ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಗ್ಯಾನತಿ ಮಿಲಾಂದಸ್ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಖಯ ಚಕ್ಷುನ್ ಮಿಳಿತಾಂಜೇನ ತತ್ಮಯಿಷಿ ಗುರುವೇ ನಮ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿ ದೀನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಶಾರಶತೆ ದೇವೇ ಗೌರವಾನಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣಿ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುರ್ಭ್ಯಶ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಚ ಪತೀತ ಪಾವಣಿಭ್ಯ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮನೆ ಗೌರತಿಶೇ ನಮ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನ ಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತಿ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಂತ ರಾಧಕಾಂತ ನಮಸ್ತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ಬಿಂದಬನೇಶ್ವರಿ ವೇಶವಾನ ಶುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಷಾದಿ ಗೌರ್ಭಕ್ತ ಬಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಜಶ ಪ್ರಸಾದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಜಶ ಪ್ರಸಾದ ಆತ್ಮಗತಿಗುತ ದಯಾಂಸ್ತು ಬಾಂಗ್ಸ್ತಶ ಜಶಸ್ತು ಚಂದ ಬಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಬಾಯಿಕೆ ಆಸ್ಕೆ ರೋದಿವೇಶನೆ ಸ್ವಾಗತ ಜಾನಾಚ್ಚಿ ಆಸ್ಕೆ ಅಮ್ರ ಕೂಬಿ ಗುರುತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಟ ಟಾಪಿಕ್ ನೀ ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ಬೋ ಸೆಟಾ ಅಚ್ಚೆ ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲಾ ತಕ್ಕೆ ಬಿಷ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಸೋ ಎಟಾ ಕೂಬಿ ಸುಂದರ ಎಕ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋತೆ ಜಾಚ್ಚೆ ಏಜನ್ನ ಆಮಿ ಆಪನದೆ ಸಕಲ ಕೆ ಅನುರೋದ ಕರ್ಬೋ ಆಪನರಾ ಕೂಬ ಮನೋಜಕ ಸಹಕಾರೆ ದರ್ಜ ಸಹಕಾರೆ ಸುನ್ಬೆನ್ ಏವಂ ಜೋದಿ ಸಂಭವ ಪೈ ನೋಟ್ ಕರ್ಬೆನ್ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಗುರುತ್ವಪೂರ್ಣ ಅನೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಮಿ ಬೋಲ್ಬೋ ಸೆಗಲು ಜೋದಿ ಸಂಭವ ಪೈ ನೋಟ್ ಕರ್ಬೆನ್ ಜೋದಿಯೋ ಆಮರಾ ನಾಮ ದಿಯೇಸಿ ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲಾ ತಕ್ಕೆ ಬಿಷ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಸಲ ಏಕನ ಆರ ಅನೇಕ ಬೇಸಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಮಿ ಬೋಲ್ಬೋ ಆರ ಅನೇಕ ಬೇಸಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆ ರೋಯೆಸೆ ಕಿಂತು ಆಮರಾ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಟಾ ನಾಮ ದಿಯೇಸಿ ಬಿಷ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಿಷ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತಕ್ಕೆ ಬೇಸಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಮ ಬೋಲ್ಬೋ ಏವಂ ಆರ ಎಕ್ಟಾ ಕಥಾ ಆಮಿ ಬೋಲೆ ರಾಕಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಹಬೆ ಹೈತ ಎಕ್ ದೇರ್ ಗಂಟಾ ಹಬೆ ತೋ ಸೇಜನ್ ನಾಮ ಆಮಿ ಅನುರೋಧ ಕರ್ಬೋ ಈ ತರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಬಿ ಪಾವಾ ಕೂಬಿ ದುರ್ಲಭ ಅನೇಕ ಗವೇಷಣಾ ಲಬ್ಧ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇಜನ್ನ ಎಕ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕರಿ ಪೂರಟಾ ಸುನ್ಬ ಠೀಕ ಅಚ್ಚೆ ತೋ ಆಮ್ರಾ ಶುರು ಕರ್ಚಿ ಆಸ್ಕೆ ರೋದಿವೇಷನ್ ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲಾ ತಕ್ಕೆ ಬಿಷ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತೋ ಆಮಿ ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲಾ ಕಿಭಾವೆ ಹೋಯೆಸಿಲ ಕಿಶರ್ ಪರ್ ಕಿ ಘಟೆಸಿಲ ಎತ ಕಿಚು ಆಮಿ ಕಾಹಿನಿ ಬೋಲ್ಬೋ ನಾ ಆಮಿ ಶುದು ಶಿಕ್ಷಾ ಗುಲು ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ಬ ಏವಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುಲು ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತೆ ಗಿಯೆ ಜೆ ಜೆ ಅಂಶ ಗುಲು ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲಾ ಕಾಹಿನಿ ಜೆ ಜೆ ಅಂಶ ಗುಲು ಬಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಶೇ ಗುಲು ಆಮಿ ಬೋಲ್ಬೋ ಕಿಂತು ಮೇನ್ ಕಾಹಿನಿ ಗುಲು ಹಿಸ್ಟೋರಿ ಕಿಚಿಲ ಸೇಟಾ ಆಮಿ ಬೋಲ್ಬೋ ನಾ ಕಾರಣ ಏಗುಲು ಆಪನರಾ ಸಬಾಯ ಭಕ್ತ ಆಪನರಾ ಪ್ರತಿ ವಸರ ಅನ್ನಕುಟೆ ಸಮಯ ಏಗುಲು ಆಪನರಾ ಸುನೆ ತಕೆ ಸೇ ಜನ್ನ ಆಮಿ ಮೇನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿ ಲಂಬಾ ಕಾಹಿನಿ ಆಮಿ ಬೋಲ್ಬೋ ನಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಲೋಚನಾ ಕರಾರ ಜನ್ನ ಜತಟುಕು ಕಾಹಿನಿ ಬೋಲಾ ದರಕಾರ ತತಟುಕು ಆಮಿ ಶುದು ಬೋಲ್ಬೋ ಓಕೆ ತಾಹಲೆ ಆಮ್ರಾ ಶುರು ಕರ್ಚಿ ಗೋವಂತ ಲೀಲಾ ತಕ್ಕೆ ಬಿಷ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಪನರಾ ಗುನೆ ರಾಕ್ಬೆನ್ ಕೌಂಟ್ ರಾಕ್ಬೆನ್ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಸಮಯ ಆಮಿ ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತೆ ಗಿಯೆ ನಂಬರ್ ಹೈತ ಬುಲೆ ಜೇತೆ ಪಾರಿ ಆರ್ ಇಟಾ ಆಮಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಬನಾತೆ ಪಾರಿ ನಿ ಆಮರ ಇಚ್ಛೆ ಚಿಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಬನಿಯೆ ದೇರ್ ಕಿಂತು ಆಮಿ ಸಮಯ ಪೈನಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಬನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆಮಿ ನೋಟ್ ಕರೆ ರಖಿಚಿ ತೋ ಸೇ ನೋಟ್ಸ್ ತಕ್ಕೆ ಆಮಿ ಆಪನದಕ್ಕೆ ಪರ ಬೋಲ್ಬೊ ಆಪನರಾ ಕೌಂಟ್ ಕರ್ಬೆನ್ ಕೈ ನಂಬರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಹೋತ ಠೀಕ ಅಚ್ಚೆ ಎಕ್ ನಂಬರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಬ್ ಸಮಯ ಪೂಜಾ ಏವಂ ಸಮ್ಮಾನ ಪೇತೆ ಪೇತೆ ಕೇವ ಅಹಂಕಾರೆ ಇಸ್ಫಿತ ಬಕಾಟೆ ಹೋಯೆ ಜಾಯ ಸಬ್ ಸಮಯ
এর আগে তারা ইন্দ্র পূজা করতো গোবর্ধন পূজা তখন চালু হয়নি ইন্দ্র তখনও তখন সবাই ইন্দ্র পূজাই করতো তো বৃন্দাবন বাসীদের কাছ থেকে সব সময় পূজা পেতে 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 ইন্দ্র মনে করেছে আমি হচ্ছে ঈশ্বর আমি হচ্ছে নিয়ন্তা এবং গোবর বৃন্দাবন বাসীদের উচিত আমাকে পূজা করা তো এটা হচ্ছে প্রথম শিক্ষা যে সব সময় কেউ যদি পূজা পায় সম্মান পায় তাহলে সে অহংকার তার মধ্যে জন্ম নিতে পারে আমাদের মধ্যে হতে পারে আমরা আমাদেরকে যদি কেউ খুব বেশি সব সময় সম্মান করে আমাদেরও আমরা মনে করতে পারো আমি খুব স্পেশাল মনে হচ্ছে কারণ সবাই কেন আমাকে প্রণাম করছে সবাই কেন আমাকে এত ভাবা দিচ্ছে সেজন্য সেজন্য শিল প্রপাত আমাদেরকে বলেছেন যে আমরা অনেক মহান হতে পারি অনেক শ্রেষ্ঠ হতে পারি সবাই আমাদেরকে সম্মান করতে পারে পুজো দিতে পারে কিন্তু আমাদেরকে প্রতিদিন কিছু মেনিয়াল সেবা করা আছে তুচ্ছ সেবা করা আছে যেমন ঘর ঝাড়ু দেয়া টয়লেট মার্জন করা পাত্র মার্জন করা এইভাবে যদি আমরা ছোট সেবা গুলো করি তখন আমাদের যে অহংকার আছে না বেলুন আছে না যে আমি অনেক মহান আমি অনেক শ্রেষ্ঠ এই বেলুনটা ফুটো হয়ে যাবে তখন আমরা আবার দিনতার সাথে সেবা সেবা করতে পারব এটা হচ্ছে প্রথম শিক্ষা দ্বিতীয় শিক্ষা দুই নম্বর শিক্ষায় যাচ্ছি আপনারা পয়েন্টস গুলো মনে রাখবেন দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে সবার একজন কর্তৃপক্ষ থাকা দরকার যদি কারো কর্তৃপক্ষ না থাকে বা কেউ যদি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে না চলে কর্তৃপক্ষের আন্ডারে না থাকে তাহলেই কিন্তু সে যদি একজন মহান ব্যক্তিও যদি হয় ভালো মহান শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও যদি হয় সে যদি কর্তৃপক্ষের আন্ডারে না থাকে কেউ যদি কারো সিনিয়র অথরিটির আন্ডারে সে যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সে বিপথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে অনেক মহান ব্যক্তি হলেও বিপথে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেমন ইন্দ্র একজন মহান দেবতা সমস্ত দেবতাদের প্রধান তিনি স্বর্গরাজ ইন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্র তাই না তিনি একজন মহান ব্যক্তি হম তো এমনকি বেদে আপনারা যদি বেদ পড়েন বেদে বিভিন্ন সুক্ত আছে ইন্দ্র উদ্দেশ্যে অনেক শত শত সুক্ত আছে ইন্দ্রকে পূজা করার জন্য সন্তুষ্ট করার জন্য তো বিভিন্ন লোকেরা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করে ইন্দ্র এত মহান ব্যক্তি কিন্তু তার কোনো বস নেই তিনি ভুলে গেছেন যে আমার বস আছে তিনি তার গুরু বৃহস্পতিকে মান্য করছেন না তিনি ভগবান কৃষ্ণকে মান্য করছেন না তিনি কারো আন্ডারে থাকতে চাচ্ছেন না তিনি মনে করছেন আমি কর্তা আমি বক্তা আমি অনেক কিছু পারি তো এরকম কেউ যখন কারো কর্তৃপক্ষের আন্ডারে না থাকে হ্যাঁ কেউ যখন কারো উর্ধ্বতন বৈষ্ণব বা গুরু তাদের আন্ডারে না থাকে নিজেকে যদি স্বতন্ত্র বলে মনে করে সর্বে সর্ব বলে মনে করে তখনই কিন্তু সে অনেক মহান ব্যক্তি হলো তার মধ্যে আসুরিক বা প্রকাশিত হয় ইন্দ্র একজন মহান ব্যক্তি সে কোনো অসুর না সে দেবতাদের মধ্যে রাজা কিন্তু তার মধ্যেও একটা আসুরিক বা প্রকাশিত হয়েছে যে আমি কর্তা আমি 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 বৃন্দাবনবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেব ওরা কেন আমাকে পূজা করছে না কেন কৃষ্ণের কথা শুনে এই গোবর্ধনকে পূজা করছে আমি এমন বৃষ্টি দেব সব বৃন্দাবনবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেব তাহলে এই যে দেখুন বৃন্দাবনে অনেক অসুরেরা এসেছিল না এই যে পুতনা এসেছিল অগাসুর এসেছিল বকাসুর এসেছিল অনেক অসুর এসেছিল কিন্তু কোন অসুর কিন্তু এই টার্গেট করেনি যে বৃন্দাবনবাসী সবাইকে ধ্বংস করে দেবে এই টার্গেট কোনো অসুর করেনি অসুরেরা পর্যন্ত এই টার্গেট করেনি যে সব বৃন্দাবনবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেব ওদের টার্গেট ছিল শুধু কৃষ্ণকে ধ্বংস করবে এটাই তাদের টার্গেট ছিল কিন্তু ইন্দ্র একজন দেবতা হয়ে সে অসুর না সে একজন দেবতা হয়ে দেবতা হয়ে তার টার্গেটটা কি হলো যে সব বৃন্দাবনবাসী সবাইকে একদম ধ্বংস করে দেবে সব গস বাড়ি পশু পাখি সব তসনস্ত করে দেবে তাহলে ওষুধদের থেকে আরো ডেঞ্জারাস মেন্টালিটি হয়ে গেছে তার কেন হলো কারণ সে কোন কর্তৃপক্ষের আন্ডারে থাকতে চাইছিল না সে কোন সিনিয়র অথরিটির আন্ডারে থাকতে চাইছিল না সেজন্য বলা হচ্ছে দেখো ভাই একটা ঘুরি আকাশে উড়ে না ঘুরি আকাশে উড়ে কেন আকাশে উড়ে যতক্ষণ সে গুড়িটা নাটাইয়ের সাথে যুক্ত থাকে নাটাই গুড়িটাকে যতক্ষণ কন্ট্রোল করে গুড়িটা অনেক উপরে উঠতে পারে অনেক উপরে উঠতে পারে যতই উপরে উঠুক নাটাইয়ের সাথে সংযুক্ত তাকে রাখতে হবে কিন্তু যখনই গুড়ি মনে করবে না আমি এখন স্বাধীন আমি এখন স্বতন্ত্র আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি নাটাইয়ের সাথে সংযোগ আমার দরকার নেই আমি কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চাই না আমি কর্তা আমি বক্তা এরকম যখন সে মনে করবে নাটাইয়ের সাথে ছিঁড়ে যাবে সংযোগটা যতই আকাশের উপরে থাকুক না কেন সে নিচে দপাস করে পড়ে যাবে তার তার অধপতন নিশ্চিত ভাবে হবে এই জন্য নাটাই মানে কি নাটাই মানে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব আমাদের কর্তৃপক্ষ যাদের আন্ডারে আমরা আছি আমরা অনেক মহান হতে পারি আমরা অনেক উপরে চলে যেতে পারি অনেক শ্রেষ্ঠ হতে পারি আমরা ঘুরির মতো আকাশের উপরে উঠে যেতে পারি কিন্তু আমাদেরকে নাটাইয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে 
তা না হলে আমরা বেশি দূর উঠতে পারবো না আবার দফাস করে অল্প এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শিক্ষা তিন নম্বর শিক্ষা যে কখনো নিজেকে সর্বশক্তিমান বা সনিয়ন্ত্রিত ভাবা উচিত না যে আমি সর্বশক্তিমান আমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর আমি কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার দরকার নেই আমি সবকিছু নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমি নিজে সবকিছু করতে পারি হ্যাঁ দেখুন প্রভুপাত বলছেন শ্রীমদ ভাগবতে প্রথমে স্কন্দে সিদ্ধান্ত যতই মহৎ হোক না কেন সেটা অবশ্যই একজন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার দরকার আপনি খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়ে একদম পারফেক্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একদম বেস্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনি জানেন এখানে কোনো কিছু খারাপ হবে না এই সিদ্ধান্ত তারপরেও সেই সিদ্ধান্তটা আপনার কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে তার অনুমতি নেওয়া দরকার তার পারমিশন নেওয়া দরকার তার আশীর্বাদ নেওয়া দরকার অনেক সময় আমরা অনেক বক্তারা চিন্তা করে প্রভুজি আমি বৃন্দাবন পরিক্রমায় যাব বা আমি নবদ্বীপ পরিক্রমায় যাব সিদ্ধান্তটা খুব ভালো সিদ্ধান্ত না আমি নবদ্বীপ পরিক্রমা করতে যাচ্ছি বা বৃন্দাবন পরিক্রমা খুব ভালো একটা সিদ্ধান্ত তা আমরা অনেক সময় এরকম সিদ্ধান্ত নিলে আমরা চিন্তা করি না এটা তো একটা ভালো জিনিস এটা আবার পারমিশনের কি আছে এটা আবার অথরিটি কে বলার কি আছে বা আমাদের গুরুদেরকে বলার কি আছে আমি তো নিজে নিজে এটা ভালো সিদ্ধান্ত আমি ভালো কাজ তো করতেই পারি না প্রভুপাত বলছেন সিদ্ধান্ত যতই মহৎ হোক না কেন সেটা অবশ্যই পূর্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া দরকার কেন দরকার কারণ তারা তো নিষেধ করবে না আপনার ভালো কাজে তারা আশীর্বাদ দিবে তাদের আশীর্বাদ আপনার দরকার তাদের আশীর্বাদ যদি না থাকে আপনি মহৎ কাজ করতে গিয়েও অনেক সময় আরো বেশি জটিলতায় পড়ে যেতে পারে এজন্য ইন্দ্র এই জিনিসটা বুঝতে পারছিল ইন্দ্র মনে করছিল আমি সর্বে সর্বা আমি সর্বশক্তিমান বৃন্দাবনবাসীরা আমাকে পূজা করলো না তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দেব তাদেরকে আমি একদম তসনস করে দেব সে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বল ফেললো কিন্তু কারো সাথে আলোচনা করেনি সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে সে কারো কোনো কর্তৃপক্ষের সাথে সে আলোচনা করেনি সে নিজে নিজে একা সিদ্ধান্তটা নিয়েছে আর সিদ্ধান্ত নিয়ে সে কি করেছে সে সম্বর্তক ম্যাককে আহ্বান করেছে সম্বর্তক ম্যাকটা কি সম্বর্তক ম্যাক হচ্ছে এমন একটা ম্যাক যেটা এই জগতের প্রলয়কালে ব্যবহার হয় জগৎ যখন এই জগৎটা ধ্বংস হয়ে যায় প্রলয় হয়ে যায় সেই সময় সম্বর্তক ম্যাক আসে এবং সম্বর্তক ম্যাক এমন ভাবে বৃষ্টি দেয় যে বৃষ্টির ফলে এই জগৎটা সারা জলে পূর্ণ হয়ে যায় এবং সে বৃষ্টির ফোটা গুলো কিরকম এক একটা বৃষ্টির ফোটা হচ্ছে এক একটা পিলারের মতো এক একটা ফোটা হচ্ছে এক একটা পিলারের মতো এত বড় বড় বৃষ্টির ফোটা এত ভয়ঙ্কর বৃষ্টি তো সেই সম্বর্তক ম্যাককে সে আহ্বান করে সে বললো তুমি তোমরা বৃন্দাবনে যাও বৃন্দাবনে গিয়ে সব কিছু তসনস করে দাও সব ধ্বংস করে দাও তো একটা সিদ্ধান্ত সে নিয়ে ফেললো মারাত্মক একটা সিদ্ধান্ত সে নিয়ে ফেললো কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ভগবানের যারা শ্রেষ্ঠ বক্ত বৃন্দাবনবাসীরা তারা ভগবানের সব থেকে উন্নত বক্ত শ্রেষ্ঠ বক্ত আর কৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে আছেন আর তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য সে প্ল্যান করছে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারো থেকে আলোচনা করে এইরকমই হয় যখন আমরা নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করি তখন আমরা কারো সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করি না আর তখন আমরা এমন ভুল করে বসি যেটার জন্য পরে আমাদেরকে আফসোস করেও সেটা আমরা আর সংশোধন করতে পারি না তৃতীয় শিক্ষা গেল চার নম্বর শিক্ষা চার নম্বর শিক্ষা হচ্ছে মিথ্যা অহংকারে কেউ যখন স্ফীত হয়ে যায় তখন সে প্রথমে জীবের প্রতি অপরাধ করে তারপর ভক্তের প্রতি অপরাধ করে তারপর অবশেষে কৃষ্ণের প্রতি অপরাধ করে কৃষ্ণের চরণে অপরাধ করে কেউ যখন মিথ্যা অহংকারে গর্বিত হয়ে যায় তখন সে কি করে আশেপাশে তার যারা ভক্তরা আছে তাদেরকে সে পাত্তাই দেয় না তুই কি ওদেরকে ওদের সাথে মিসবিহেভ করে খারাপ আচরণ করে বিভিন্ন কটু কথা বলে দে অনেক সময় মারামারি করে অনেক সময় বিভিন্ন অন্যজনকে গুজব ছড়ায় রটায় অপমান করে এভাবে কি হয় প্রথমে ভক্তদের প্রথমে আশেপাশের ভক্তদের সাথে অপরাধ করে অথবা অনেক সময় জীবের প্রতি অপরাধ করে যেমন অনেক জীবকে হত্যা করে হ্যাঁ আশেপাশে যেমন সে সমস্ত জীব আছে ফিপড়াকে মেরে ফেলা মশাকে মেরে ফেলা এভাবে জীব হত্যা করে জীবের প্রতি অপরাধ করে বক্তদের প্রতি অপরাধ করে এগুলো করতে 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 অপরাধ যখন একটু শক্ত হয় তখন গুরুর প্রতি অপরাধ গুরুর চরণে অপরাধ করে গুরুর নির্দেশ পালন করে না বা চারটা নিয়ম ভঙ্গ করে অথবা গুরু কোনো কিছু করতে বলেছে সেটাকে না করে উল্টোটা করে ফেলে বা সিনিয়র বৈষ্ণবরা কিছু করতে বললো সেটা না করে অন্য কিছু করছে এভাবে কি হয় গুরু গুরু বৈষ্ণবদের চরণ অপরাধ করে এরপরে কি হয় কৃষ্ণের চরণ অপরাধ করে যেমন ইন্দ্র করছে ইন্দ্র সে 
কৃষ্ণের চরণও অপরাধ করছে কৃষ্ণ ভক্ত যারা বৃন্দাবনবাসী তাদের চরণও অপরাধ করছে অহংকারে স্ফিত হলে এরকম হয় সে বুঝতে পারে না সে কি করছে কার চরণে কাকে কি বলছে কার চরণে কি অপরাধ করছে কোন হোস গেল থাকে না ইন্দ্র বলছে এই বৃন্দাবনের গোপেরা কৃষ্ণ হচ্ছে কৃষ্ণ হচ্ছে একটা রাখাল বালক বাচাল ছেলে সে আমার উপর কর্তৃত্ব করছে সে কি একটা বললো তোমরা ইন্দ্র পূজা না করে গোবর্ধন কে পূজা করো সরি এক মিনিট আমার এখানে কারণ চলে গেছে আমি একটু লাইটটা জ্বালাই ক্ষমা করবেন আমাকে আমার কোন স্টুডিও নেই ভাঙা ঘরে বসে ক্লাস দি সেজন্য একটু আপনাদেরকে সহ্য করতে হবে ওকে জানি না কতটুকু বোঝা যাচ্ছে যতটুকু বোঝা যায় এতটুকুতেই দিতে হবে যতটুক দেখা যাচ্ছে এতটুকুই আমার পক্ষে বেস্ট আর কিছু করা যাবে না তো আমরা যেখানে আলোচনা করছিলাম যে ইন্দ্র বৃন্দাবন বাসীদের প্রতি অপরাধ করছিল এবং কৃষ্ণের চরণ অপরাধ করছিল কেন কারণ মিথ্যা অহংকারে স্ফিত হয়ে গিয়েছিল তো মিথ্যা অহংকারে স্ফিত হলে প্রথমে জীবের প্রতি অপরাধ করে তারপর ভক্তের প্রতি অপরাধ করে তারপর গুরুর প্রতি অপরাধ করে অবশেষে কৃষ্ণের চরণ অপরাধ করে এটা হচ্ছে চতুর্থ শিক্ষা শিক্ষা হচ্ছে কেউ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ হলে তখন অপ্রয়োজনীয় অহংকার চলে আসে খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কেউ যখন কোন একটা বিশেষ সেবায় বা কোন একটা বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ থাকে তখন ওটা করতে করতে তার মধ্যে একটা অহংকার চলে আসে যেমন ইন্দ্র হচ্ছে বৃষ্টির দেবতা আর সে সবসময় বৃষ্টি দেয় আর সেজন্য সারা পৃথিবী লোক থেকে বৃন্দাবনবাসীরাও তাকে পুজো করে সারা পৃথিবীর লোকেরা তাকে পুজো করে আর এভাবে সবার পুজো পেতে পেতে সে সে মনে করছে আমি হচ্ছে বৃষ্টির দেবতা বৃষ্টি ছাড়া আমি আমি ছাড়া আর কেউ বৃষ্টি দিতে পারবে না আমাকে ছাড়া চলবে না আমাকে ছাড়া হবে না এরকম সে মনে করছে আমি যদি বৃষ্টি না দি তাহলে বৃন্দাবনবাসীরা মরে যাবে এরকম সে মনে করছে এরকম আমাদের ক্ষেত্রেও হয় মনে করেন একজন বক্ত সে খুব ভালো রান্না করে এত ভালো রান্না পারে তার তুলনা আর সেকেন্ড কেউ নেই তখন সে তার মধ্যে একটা অহংকার জন্য আমাকে ছাড়া প্রোগ্রাম চলবে না আমি যদি রান্না না করি তাহলে প্রোগ্রাম চলবে না আবার মনে করেন একজন ভক্ত খুব ভালো পাঠ দিতে পারে তো পাঠ এত ভালো পাঠ দেয় তখন সে ভাবতে পারে ও আমি এত ভালো পাঠ দিতে পারি আমাকে ছাড়া আমি যদি পাঠ না দিই তাহলে স্কুলের প্রোগ্রাম চলবে না এরকম সে মনে করতে পারে তার মধ্যে অহংকার জন্মাতে পারে অথবা একজন বক্ত খুব ভালো গান গাইতে পারে এত সুন্দর গান গায় তার তুলনা আর কেউ নেই তখন তার মধ্যে অহংকার চলে আসে ও আমি যদি গান না গাই তাহলে আর কেউ গাইবে না অনুষ্ঠান জমবে না তো সুতরাং আমার কাছে এসে সবাইকে সেলুট দিতে হবে আমাকে সবাই আমার কাছে এসে প্রণাম করতে হবে আমাকে এত টাকা প্রণামই দিতে হবে তা না হইলে আমি গাইব না আমি জাস্ট কয়েকটা উদাহরণ দিলাম আমি বলছি না যে এগুলো খারাপ হ্যাঁ গান গাওয়া ভালো লেকচার দেওয়া ভালো রান্না করা ভালো সবই ভালো কিন্তু অহংকার টাকাটা ভালো না অহংকার টাকাটা ভালো না ইন্দ্রের সেটা হয়েছিল দেখুন কেন কৃষ্ণ ইন্দ্র পূজা বাদ দিয়ে গোবর্ধন কে কেন পূজা করতে বলে গোবর্ধন একজন ভক্ত ইন্দ্র একজন ভক্ত ইন্দ্র একজন দেবরাজ ইন্দ্র তিনি স্বর্গের দেবতা তিনিও একজন ভক্ত আর গোবর্ধন পর্বত তিনিও একজন ভক্ত বিন্দ পর্বতের ছেলে গোবর্ধন পর্বত তিনিও একজন ভক্ত দুজনই তো ভক্ত তাহলে কেন কৃষ্ণ একজন ভক্তকে বেশি পক্ষপাতিত্ব করছে গোবর্ধনকে পক্ষপাতিত্ব করছে আর ইন্দ্রকে একদম এত নিষ্ঠুর ভাবে হ্যাঁ এত লাঞ্চিত করছেন কেন কারণ কি কারণটা হচ্ছে ওই জায়গাতে দুজনই সেবা করছে গোবর্ধনও সেবা করছে ভগবান কৃষ্ণের সেবা করছে কিভাবে গোবর্ধন সেবা করছে গোবর্ধন অনেক স্বচ্ছ জল ঝর্ণার আকারে দিচ্ছে গোবর্ধনের পাশে লেক আছে সেই লেক থেকে বৃন্দাবনবাসীরা জল নিয়ে পান করে গাবিরা জল পান করে গাবিরা গোবর্ধনের মধ্যে ঘাস আসে সেই গাছগুলো খেয়ে তারা জীবন যাপন করে এবং গোবর্ধন অনেকগুলো ফল ফুলের গাছ আছে যেগুলো যে ফলগুলো বৃন্দাবনবাসীরা খায় 
গোবর্ধনের যে ফুলের কাছে সেই ফুলগুলো নিয়ে গোপীরা সুন্দর মালা বানায় কৃষ্ণের জন্য এভাবে গোবর্ধন নানাভাবে বৃন্দাবনবাসীদেরকে সেবা করছে কিন্তু গোবর্ধনের মধ্যে কোনো অহংকার নেই তার মধ্যে কোনো অহংকার নেই যে আমি এত আমি কত মহান আমি কত শ্রেষ্ঠ আমি কত বড় ভক্ত আমি কত সেবা করছি এরকম কোন অহংকার গোবর্ধনের মধ্যে ছিল না কিন্তু ইন্দ্র সেবা করছে ইন্দ্র ইন্দ্রকে যে পথটা দিয়েছেন কৃষ্ণ সেটা কৃষ্ণই দিয়েছেন কিন্তু ইন্দ্র সেবা করছে কিন্তু ইন্দ্রের মধ্যে অহংকার যে আমি হচ্ছি দেবতা দেবরাজ আমি হচ্ছি বৃষ্টির নিয়মতা আমি যদি না করি চলবে না আমি হচ্ছে এটা আমি হচ্ছে সেটা এই যে অহংকার এটা তার মধ্যে এসেছে তো কেউ যখন একটা বিশেষ একটা সেবায় পারদর্শী হয়ে যায় বিশেষ ভাবে তখন তার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় অহংকার চলে আসে সেজন্য আমাদেরকে যেটা করা দরকার যখন আমরা কোন একটা বিষয়ে খুব বেশি অভিজ্ঞ হয়ে যাব খুব বেশি এক্সপার্ট হয়ে যাব তখন আমাদের উচিত সে সেবাটা চেঞ্জ করে নেওয়া সে সেবাটা পরিবর্তন করে কিছুদিন অন্য কোন সেবা করো অন্য কোন তুচ্ছ সেবা করা তাহলে কি হবে না ওই অহংকারটা চলে যাবে সেজন্য মাঝে মাঝে সেবা চেঞ্জ করা হচ্ছে তাহলে এটা ভালো আমার ভক্তি জীবনের জন্য তার মানে এই নয় যে সেবাটা আপনি ফেলে দেবেন সেটা ফেলে দেওয়ার দরকার নেই আগে অহংকারটা সেবাটা খারাপ নয় অহংকারটা হচ্ছে খারাপ সেজন্য যদি আপনার সেবা করে অহংকার আসে তাহলে সেই সেবাটা কিছুদিন অফ রাখুন অফ রেখে এমন কোন সেবা করুন যেটাতে অহংকার আসবে না সেই রকম একটা সেবা করুন তাহলে যখন অহংকারটা চলে যাবে তখন আপনি আবার আগের সেবাটা আবার করবেন এটা হচ্ছে গৌতম লীলা থেকে ইন্দ্র থেকে আমরা শিখতে পারি ঠিক আছে এটা এটা হচ্ছে পঞ্চম শিক্ষা এরপর হচ্ছে ছয় নম্বর শিক্ষা দুর্বলদের উপর আমাদের দুর্বল ব্যক্তিদের উপর আমরা আমাদের প্রভাব খাটাতে চাই কর্তৃত্ব দেখাতে চাই এবং আমরা তাদেরকে বুঝাতে চাই যে আমরা কতটা উৎপাদ করতে পারি আমরা তাদের জীবনটা কিভাবে ছারকার করে দিতে পারি কিভাবে আমরা তাদেরকে উৎপাদ করতে পারি তা আমরা যদি দুর্বলদের উপর আমাদের প্রভাব দেখাতে চাই ক্ষমতা খাটাতে চাই সেটা প্রমাণ করে আমার মেন্টালিটি হচ্ছে ইন্দ্রের মতো ইন্দ্র অনেক পাওয়ারফুল দেবতা ছিলেন ব্রজবাসীরা তেমন কোন সাধ্য সাধনা করেননি তাদের ওরকম ইন্দ্রের মতো পাওয়ারও ছিল না সেই জন্য তারা যখন ইন্দ্র খুব বৃষ্টি দিচ্ছিলেন বড় বড় সমগ্র বৃন্দাবন বেসে যাচ্ছিল বৃষ্টির জলে এবং বৃন্দাবনবাসীরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন আর ইন্দ্র কি করছিলেন ইন্দ্র এত তার যত মানে মেঘ মেঘ সেবক ছিল সব মেঘদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আর তারা তাদের সাথে ইন্দ্র বলছেন ওরা ওরা যেতে চাচ্ছিল না মেঘেরা মেঘেরা যেগুলো ইন্দ্র যেতে বলেছিল মেঘেরা বলছে যে ইন্দ্র আমাদের তো ভয় লাগছে সেখানে কৃষ্ণ আছে কৃষ্ণ যে কোনো কিছু করতে পারে আমাদের ভয় লাগছে তো ইন্দ্র বললো না না তোমরা ভয় পেয়ে না তোমাদের পিছনে 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 আমিও আসতেছি আমিও আমার শক্তি প্রদান প্রয়োগ করব তোমাদের সাথে তো এইভাবে সে দুর্বলদের উপর বৃন্দাবনবাসীরা সব দুর্বল তারা সাধারণ ইনোসেন্ট নিষ্পাপ ব্যক্তি তারা এত কিছু বুঝে না তারা কৃষ্ণকে ভালোবাসে সেজন্য কৃষ্ণের কথায় রাজি হয়ে তারা ইন্দ্র পূজা বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু ইন্দ্র সেটা ইগত ইগত লেগেছে তো সে সেটা সহ্য করতে পারছে সে নিজেও এসেছে এবং তার সমস্ত ম্যাগ সেবক সেবিকাদেরকে নিয়ে এসেছে বৃন্দাবনবাসীদেরকে অত্যাচার করার জন্য তো কেউ যখন এরকম দুর্বলদের উপর উৎপাত উৎপাত করতে চায় যে দুর্বলদের উপর প্রভাব খাটাতে চায় সেটা প্রমাণ করে সে একজন ইন্দ্র মেন্টালিটি তার মেন্টালিটি হচ্ছে ইন্দ্রের মতো হ্যাঁ সে উৎপাত করছে সেজন্য দেখুন আমাদেরকে একটা ভগবান অনেক সময় আমাদেরকে একটা পোস্ট দেয় পদ দেয় হ্যাঁ টেম্পল প্রেসিডেন্ট বা টেম্পল ম্যানেজার ডিপার্টমেন্ট হেড এরকম আমাদেরকে অনেক সময় সেবা করতে গিয়ে ইসকো আমরা কোনো পোস্ট পাই তো পোস্ট পেয়ে আমরা যদি সেটাকে মিস ইউজ করি আমরা যদি সেটাকে অপব্যবহার করি আমরা যদি সেটাকে ব্যবহার করি সাধারণ নিরীহ বক্তদের নির্যাতন করার জন্য বা তাদেরকে শোষণ করার জন্য তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তো সেটা প্রমাণ করে আমাদের মেন্টালিটি হচ্ছে ইন্দ্রের মতো আমরা আমরা পথ পেয়ে সেটাকে অপব্যবহার করছি সাধারণ বক্ত থেকে কষ্ট দিচ্ছি তো এরকম পোস্ট বেশি দিন থাকবে না যেভাবে কৃষ্ণ ইন্দ্রের অহংকারটা চূর্ণ করলেন সেরকম আমরা যদি মিসিস করি তাহলে কৃষ্ণ আমাদের অহংকারটাও চূর্ণ করবেন দ্যাট ইস শিওর ওকে আচ্ছা এখানে আরেকটা শিক্ষা আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা আমি বলে দিই এটা যদি আমাদের বিশটা শিক্ষার মধ্যে নেই 
কিন্তু এটাও একটা শিক্ষা সেটা হচ্ছে কি অনেক সময় আমরা মনে করি আমাকে ছাড়া চলবে না এই সেবাটা আমাকে ছাড়া চলবে না আমি একমাত্র করতে পারবো সেরকম একবার ইন্দ্র আর একটা লীলা আছে যে সময় ইন্দ্র এরকম মনে করেছে যে ভগবান ঋষভ দেব যখন এই জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন ঋষভ দেবের ঋষভ দেব ভগবান এত তপস্যা করছিলেন ইন্দ্র খুব ভয় পেয়ে গেছে ইন্দ্র মনে করছে ও ঋষভ দেব এত তপস্যা করছে মনে হয় আমার পোস্টটা নিয়ে নেবে এভাবে ভয় পেয়ে ইন্দ্র কি করেছে ইন্দ্র বৃষ্টি দিয়া বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছে ইন্দ্র চিন্তা করছে আমি যদি বৃষ্টি দিয়া বন্ধ করে দিই তাহলে সারা জগতে সবাই হা 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 করবে আর ওরা এখন আমাকে পুজো না করে ঋষভ দেবকে এত সম্মান করছে ভগবান ভগবান বলে ঋষভ দেবকে সম্মান করছে তো ওরা আমি যদি জল বৃষ্টি দিয়া বন্ধ করে দিই তাহলে ওরা আর ঋষভ দেবকে সম্মান না করে আমাকে সম্মান করবে আমাকে পুজো করবে আর তখন আমি বৃষ্টি দেব তো সেই মনে করেছিল তাকে ছাড়া বৃষ্টি ছাড়া জল ছাড়া সারা জগতের লোকেরা ঋষভ দেবকে আর ডাকবে না ঋষভ দেবও বিপদে পড়ে যাবে তখন সবাই মিলে ঋষভ দেব সহ তাকে প্রার্থনা করবে ইন্দ্রের কাছে এরকম সে মনে করেছিল ইন্দ্র মনে করেছে তখনও ইন্দ্রের মধ্যে একটা এরকম অহংকার এসেছিল তখন ভগবান ঋষভ দেব চিন্তা করলেন না ইন্দ্রকে আমি পোস্টটা দিয়েছি আর সে সেটা পেয়ে অহংকার করছে ঠিক আছে ওর পোস্ট ওর এই এই অহংকার আমি চূর্ণ করবো তখন ভগবান ঋষভ দেব কি করলেন তিনি ঘর থেকে বের হয়ে আকাশের দিকে তাকালেন আকাশের দিকে তাকিয়ে হাতটা এভাবে হাতটা নিয়ে আঙ্গুলটা এভাবে এভাবে করে ডাকছে মানে মেঘকে আহ্বান করছেন ভগবান ঋষভ দেবকে আকাশের দিকে তাকিয়ে এইভাবে এভাবে মেঘকে আহ্বান করছে আর যখন ভগবান আহ্বান করলেন সমস্ত মেঘেরা একত্রিত হয়ে গেল অনেক আকাশে প্রচুর মেঘ এলো আর প্রচন্ড বৃষ্টি হলো প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হলো তখন ইন্দ্রের অহংকারটা বঙ্গ হয়েছে ইন্দ্র মনে করেছিল আমাকে ছাড়া চলবে না আমি আমি যদি বৃষ্টি না দিই বৃষ্টি হবে না এরকম একটা যে অহংকার ছিল ইন্দ্র সেটা তখন ভেঙে গেল ভগবান ঋষভ দেব এইভাবে ইন্দ্রের অহংকারটা চূর্ণ করলেন তো সেম ইন্দ্র এই কৃষ্ণ লীলা তো একই রকম ঘটনা ঘটছে সে মনে করছে আমি যদি বৃষ্টি না দিই তাহলে বৃন্দাবন বা সেটা কষ্টে থাকবে আর ওরা যেহেতু আমাকে পুজো করলো না এমন বৃষ্টি দেবো একদম সব তস্ন করে দেবো কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন দেখো ইন্দ্র তুমি সেবা করতে করতে এক্সপার্ট হয়ে তুমি মনে করছো তুমি সবকিছু পারো তোমাকে ছাড়া চলবে না দেখাচ্ছে আমি তোমার তোমাকে ছাড়াও চলবে তোমাকে ছাড়াও চলবে হ্যাঁ আমি যেখানে আছি সেখানে কোনো কিছুর অভাব হবে না সেটা শেখানোর জন্য ভগবান এই লীলাটা করেছেন গোবর্ধন লীলা সেজন্য এটা হচ্ছে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তো আমরা কয়টা শিক্ষা আলোচনা করেছিলাম মনে আছে কারো কেউ বলবেন ঠিক আছে এখন সাত নাম্বার সাত নাম্বার শিক্ষা হচ্ছে ক্রোধ মানুষকে অন্ধ করে দেয় ক্রোধের ব্যাপারে সচেতন হন ক্রোধ হচ্ছে একটা ধ্বংসাত্মক মানসিকতা কৃষ্ণকে বুলিয়ে দেয় অন্যের ক্ষতি সাধন করে নিজেরও ক্ষতি সাধন করে তো অ্যাঙ্গার অ্যাঙ্গার শব্দটা হচ্ছে ডেঞ্জার একটা শব্দ আছে ইংলিশে ডি এ এন জি আর এই ডেঞ্জার শব্দের ডি টা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে বাকি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গার তো সেই জন্য বলা হয় অ্যাঙ্গার ইজ ডেঞ্জার মানে অ্যাঙ্গার বা ক্রোধ হচ্ছে ডেঞ্জারাস বিপজ্জনক হ্যাঁ সেজন্য কেউ যখন ক্রোধিত হয়ে যায় তখন সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে কি করছে কি করছে না কাকে কি বলছে কি বলছে কাকে কি বলা উচিত কি বলা উচিত না সব কিছু সে ভুলে যায় এবং সে এমন কাজ করে বসে যেটা কখনো লোকেরা তার কাছ থেকে আশা করেনি তো সেজন্য ইন্দ্রর ক্ষেত্রেও এটা হয়েছিল যখন বৃন্দাবনবাসীরা ইন্দ্রকে পূজা করা বন্ধ করে দিল এবং তারা কৃষ্ণের কথা মতো গোবর্ধনকে পূজা করতে লাগলো তখন কি হলো যে ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে গেল সে বলল এই ব্রজবাসীরা কি মূর্খ হ্যাঁ ইন্দ্র এই কৃষ্ণ হচ্ছে একটা বাচাল শিশু সে হচ্ছে একটা অজ্ঞ শিশু সে হচ্ছে একটা মূর্খ শিশু অজ্ঞ মূর্খ বাচালম বালিসম স্তব্ধম অজ্ঞ পণ্ডিত মানিনম তো কৃষ্ণ হচ্ছে একটা বাচাল কৃষ্ণ হচ্ছে একটা মূর্খ কৃষ্ণ হচ্ছে একটা অজ্ঞ কৃষ্ণ একটা তুচ্ছ শিশু তারপরে সে নিজেকে পণ্ডিত বলে মনে করে সে এতদিন ধরে আমার এরা পুজো করছে বৃন্দাবনবাসীরা তাদেরকে সে একটা এমন ভাবে বুলিয়ে বালিয়ে এখন একটা পাহাড়কে পুজো করাচ্ছে তাদেরকে দিয়ে সে তারা আমাকে অসম্মান করেছে অপমান করেছে আজকে আমি আমার ক্ষমতা দেখাবো আমি দেখাবো আমি কি করতে পারি 
তোমাদের কাছে দেখিয়েছে আমি দেখো আমার কোন এভাবে সে অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে গেছে আর যখন ক্রোধিত হয়ে গেছে সে এরকম কৃষ্ণের বিরুদ্ধে নিন্দা করছে কৃষ্ণ ভগবানের বিরুদ্ধে নিন্দা করছে চিন্তা করুন মানুষ কতটা ক্রোধিত হলে ভগবানকে নিন্দা করতে পারে ইন্দ্র এতটা ক্রোধিত হয়ে গেছে সে যে ভগবানের দাস এটা সে বলে গেছে কৃষ্ণ যে তার প্রভু এটা সে বলে গেছে আর সে এইভাবে কৃষ্ণের নিন্দা করছে ব্রজবাসীদের নিন্দা করছে এরকম হয় ক্রোধিত হলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায় কাকে কি বলছে কাকে কি কি করা উচিত কি করা উচিত না সব কিছু সে ভুলে যায় উঁচু নিচু তফাত ভুলে যায় এবং সে এমন কাজ করে বসে যেটার জন্য তাকে পরে মাসল দিতে হয় ইন্দ্র কি করলো সেই রকম একটা ভুল করলো সে অবিরত বিশ্লি চমকানো বজ্রপাত অবিরাম বৃষ্টি দিচ্ছিল তীরের ফলার মতো সে বৃষ্টিগুলো বিদ্ধ হচ্ছিল এবং মোটা মোটা থামের মতো বড় বড় বৃষ্টির ফোটা পড়ছিল বৃন্দাবনের সমস্ত ভূমি এমন ভাবে প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল কোনটা ঘর কোনটা বাড়ি কোনটা পর্বত কোনটা জমি কিছু তফাত বোঝা যাচ্ছিল না খুবই বিপজ্জনক অবস্থা করেছিল সে এবং বিশেষ করে পশু পাখিরা সেখানে বৃষ্টির জলে ভেসে চলে যাচ্ছিল তীব্র বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল ব্রজবাসীরা সবাই ঠান্ডায় কাঁপছিলেন তখন তারা আর কোনো উপায় না পেয়ে তারা কৃষ্ণের শরণাগত হলেন কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন যে হে কৃষ্ণ তোমার কথায় আমরা ইন্দ্র পূজা বন্ধ করেছি গোবর্ধন পূজা করেছি তো তুমি এখন তোমার কারণে ইন্দ্র এত বৃষ্টি দিচ্ছে তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো তখন কৃষ্ণ তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে বললেন হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে রক্ষা করবো তোমরা কোনো চিন্তা করো না তোমরা আমার কাছে এসেছো আমি তোমাদেরকে অবশ্যই রক্ষা করব আমি গীতায় বলেছি নমে ভক্তা প্রণস্বতি আমার ভক্তির কোনো বিনাশ হবে না এটা হচ্ছে পরবর্তী শিক্ষা বলছি আট নম্বর শিক্ষায় চলে এসেছি আট নম্বর শিক্ষা দেখি যে যখন আমরা ব্রজবাসীরা যেভাবে বিপদে পড়েছিল সেভাবে আমরাও যদি বিপদে পড়ি তাহলে ব্রজবাসীরা যেভাবে কৃষ্ণের শরণাগত হয়েছিল আমাদেরকেও সেভাবে কৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে কৃষ্ণ ভক্তদের জীবনে অনেক সময় দেবদেবীরা অনেক বিপদ আপদ দিয়ে থাকে পরীক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ ভক্তরা সে ঐকান্তিক কৃষ্ণ ভক্ত কিনা সেজন্য দেবদেবীরা আমাদেরকে যদি বিপদ দিয়েও দে আমরা দেবদেবীদের কাছে পরোয়া করি না দেবদেবীদের পূজা আমরা করব না আমরা কৃষ্ণের শরণাগত হব এবং আমরা যদি সঠিক ভাবে কৃষ্ণের শরণাগত হই ঐকান্তিক ভাবে তাহলে কৃষ্ণ অবশ্যই আমাদেরকে রক্ষা করবেন এটা হচ্ছে পরবর্তী শিক্ষা যে বিপদে আসলে গোবিন্দের চরণে স্মরণ নিতে হবে এটা চার নাম্বার শিক্ষা ন নাম্বার শিক্ষা হচ্ছে এই লীলাটার মাধ্যমে কৃষ্ণ আমাদেরকে শিখাতে চান যে দেখো তুমি যদি আমার ভক্ত হও মাম একং স্মরণং ব্রজ একমাত্র আমার ভক্ত হও ন অন্যম অন্য কোন অন্য কোন দেবদেবীর পুজো করার আর দরকার নেই তুমি যদি কৃষ্ণ ভক্ত হও তাহলে দেবদেবী পুজো করার আর কোনো দরকার নেই বৃন্দাবনবাসীরা ইন্দ্র পূজা করছিল কৃষ্ণ চিন্তা করছেন আমি স্বয়ং এসে গেছি ওরা আমাকে পুজো না করে কৃষ্ণ ইন্দ্রকে পূজা করছে কেন এরা সবাই আমার শুদ্ধ ভক্ত কেবলা ভক্ত ওরা কেন ইন্দ্র পূজা করবে কেন দেবদেবী পূজা করবে সেই জন্য কৃষ্ণ এই পুরো কাহিনীটা সাজালেন যে ওরা যেন দেবদেবী পূজাটা ছেড়ে দেয় সেজন্য একমাত্র কৃষ্ণকে পূজা করে একমাত্র কৃষ্ণ শরণাগত থাকে একমাত্র কৃষ্ণ ভক্তি করে এই জিনিসটা শেখানোর জন্য কৃষ্ণ এই পুরো লীলাটা করলেন গোবর্ধন লীলা হ্যাঁ তো কৃষ্ণ চান তার ভক্তরা যেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কৃষ্ণ ভক্তি করে অন্য দেবদেবীর পুজো যেন না করে তো এটা এটা চান কৃষ্ণ তো সেজন্য কৃষ্ণ এই ব্রজবাসীদেরকে ইন্দ্র পূজাটা বন্ধ করিয়েছেন তাই আমাদেরও এটা শিখা উচিত এই লীলা থেকে আমরা যদি এখন দেবদেবীদের পুজো করে থাকি তো এই লীলা থেকে আমাদের শেখা উচিত যে কৃষ্ণ ভক্তি করলে সর্বকর্ম কৃত হয় কৃষ্ণ ভক্তি করলে সমস্ত দেবতারা অটোমেটিক তৃপ্ত হয় যেভাবে গাছের গোড়ায় জল দিলে শাখা প্রশাখা ঢালপালা হ্যাঁ ফুল ফল সবাই জলটা পায় সেরকম কৃষ্ণকে ভক্তি করলে সবাই সন্তুষ্ট হয়ে যায় দেবদেবী পিতৃপুরুষ হ্যাঁ সমাজ সবার তৃপ্তি হয়ে যায় যেভাবে উদরে খাদ্য দিলে সমস্ত শরীরের অঙ্গ শক্তি পায় সেরকম কৃষ্ণকে যদি আমরা ভক্তি করি তাহলে সবাইকে সন্তুষ্ট করা হয়ে যায় আলাদাভাবে অন্য কোনো দেবদেবী পুজো করার আর কোনো প্রয়োজন নেই এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য কৃষ্ণ এই গোবর্ধন লীলাটা করেছেন এটা হচ্ছে কয় নম্বর শিক্ষা এটা হচ্ছে নয় নাম্বার শিক্ষা ঠিক আছে এবার এখন আমি পরবর্তী শিক্ষায় যাব আট নয় নাম্বার দশ নাম্বার শিক্ষা দশ নাম্বার শিক্ষা হচ্ছে ভগবান একজন এক্সপার্ট ডাক্তার 
ভগবান একজন এক্সপার্ট ডক্টর তিনি জানেন ভক্তের হৃদয়ে যে অহংকারটা জন্মেছে সেটাকে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করলে সে অহংকারটা দূর হবে তো ভগবান একজন দক্ষ ডাক্তার তিনি জানেন কোন ভক্তকে কিভাবে পরিস্থিতিতে ফেললে তার অহংকারটা চূর্ণ হবে এটা ভগবান খুব ভালোভাবে জানে হম সেজন্য তাকে বলা হয় দরপহারী মধুসূদন ভগবান ভক্তের সবকিছু সহ্য করেন কিন্তু এই অহংকারটা তিনি সহ্য করেন না ভগবান চান না তার ভক্ত কখনো অহংকারী হোক সেজন্য তাকে বলা হয় দরপহারী তিনি দর্পকে হরণ করেন সেজন্য তার নাম হচ্ছে দরপহারী মধুসূদন সেজন্য ইন্দ্র যে পূজা পেতে পেতে অহংকারে হয়ে গেছে এবং অহংকারে হয়ে বৃন্দাবনে প্রচুর জল বর্ষণ করছে শিলা বর্ষণ করছে যখন যদিও তখন বর্ষাকাল ছিল না তবুও শিলা তীব্র বাতাস এবং বৃষ্টি বর্ষণ করছে এই কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে ইন্দ্র এটা ইচ্ছে করে করছে ইন্দ্র ইচ্ছে করে এই ক্ষয় ক্ষয় ক্ষতি করছে সেজন্য কৃষ্ণ তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি ইন্দ্রকে বুঝাবো যে সে যে নিজেকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে মনে করছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ভুল সে শ্রেষ্ঠ নয় আমি আমার অবস্থানে থেকে আমি উত্তর প্রদান করব আমি আমার অবস্থানে থেকে ইন্দ্রকে আমি উত্তর দেব তাকে আমি শিক্ষা দেব সে আসলে নিয়ন্ত্রা নয় আসল নিয়ন্ত্রা হচ্ছে আমি সে স্বতন্ত্র নয় সে আমার অধীন এটা আমি তাকে শিক্ষা দেব ভগবান হিসেবে আমার স্থান হচ্ছে সবার উপরে সেজন্য ইন্দ্রের মিথ্যা অহংকার আমি পূর্ণ করব তার শক্তির ফলে সে এখন বেশি গর্বান্বিত হয়ে গেছে তার গর্বটাকে আমি খর্ব করব দেবতারা হচ্ছে আমার ভক্ত হ্যাঁ তারা যেহেতু আমার ভক্ত তাই তারা আমার আমাকে স্মরণ করবে এটাই স্বাভাবিক আমাকে ভুলে যাবে না এটা স্বাভাবিক কিন্তু ইন্দ্র সে এত অহংকার হয়ে গেছে সে উন্মাদ হয়ে গেছে পাগল হয়ে গেছে সে যেহেতু পাগল হয়ে গেছে তাকে আমি একটা শিক্ষা দিব আর তাকে আমি একটা লেসন দিব সে লেসন দেওয়ার জন্য কৃষ্ণ তিনি ইন্দ্রের এই অহংকার চূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তিনি গোবর্ধন পর্বতকে ধারণ করেছেন বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে গোবর্ধন পর্বতকে কৃষ্ণ ধারণ করেছেন তো বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে কেন ধারণ করলেন এটার একটা এটা হচ্ছে আরেকটা শিক্ষা এটা হচ্ছে কত এতক্ষণ নয় নম্বর বললাম মনে হয় না এখন হচ্ছে দশ নম্বর তো দশ নম্বর শিক্ষা হচ্ছে ভগবান কি করেন ভগবান যখন লীলা করতে চান ভগবান এমন ভাবে লীলাটা করেন যে সেটা ভগবান ছাড়া আর কেউ করতে পারেন কৃষ্ণের পুরো হাত ছিল পুরো দেহ ছিল হ্যাঁ কিন্তু তিনি কোনো কিছুকে ব্যবহার করলেন না বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল যেটা হচ্ছে সব থেকে দুর্বল আঙ্গুল আমাদের যত আঙ্গুল আছে দেহের সব থেকে দুর্বল অংশ সেটা হচ্ছে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল তো সেই আঙ্গুলটা কৃষ্ণ ব্যবহার করলেন গোবর্ধন পর্বতকে তোলার জন্য গোবর্ধন পর্বতটা কত এখন তো বৃন্দাবনে গেলে আমরা গোবর্ধন পর্বত দেখি সেটা অনেক ছোট হয়ে গেছে পুলস্তমনির অভিশাপে গোবর্ধন পর্বত প্রতিদিন তিল পরিমাণ ক্ষয় হয় সে কারণে এখনকার যে গোবর্ধন পর্বত সেটা অনেক ছোট কিন্তু কৃষ্ণ যখন ছিলেন তখন গোবর্ধন পর্বত অনেক বড় সাইজের ছিলেন চৌষট্টি কিলোমিটার লম্বা এবং ষোলো কিলোমিটার উঁচু এত বিশাল পর্বত ছিল তো সেই জন্য কৃষ্ণ এত বিশাল পর্বত বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে তুলে ধরেছিলেন এবং সাত দিন সাত রাত ধরে রেখেছিল এটার দ্বারা ভগবান কি বুঝালেন ভগবান কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বুঝাচ্ছেন ইন্দ্র তুমি মনে করছো তুমি এত মহান তুমি এত শ্রেষ্ঠ দেখো আমি কি করতে পারি সেটা দেখো আমি আমার দেহের সব থেকে দুর্বল অঙ্গটাকে ব্যবহার করব তোমার এত বড় পাহাড়ের মতো অহংকারকে চূর্ণ করা তো ভগবান হচ্ছে নিরকম তিনি খুব তুচ্ছ একটা গাছকে ব্যবহার করে অহংকারকে চূর্ণ করতে পারে ভগবান এরকম পারে তার এরকম ক্ষমতা আছে তো সেজন্য কখনো অহংকারই হবেন না ভগবান একটা গাছ দিয়ে আপনার অহংকার চূর্ণ করে দিতে পারে সেরকম একটা লীলা আছে না ওই যে ভগবানের ইচ্ছে ছাড়া একটা গা শোনো না কেন উপনিষদের এরকম একটা গল্প আছে দেবতাদের মধ্যে অহংকার হয়েছিল তখন ভগবান যক্ষ রূপে এসেছিলেন আর তাদেরকে বলেছিলেন পবন দেবকে বলছেন এই গাছটা একটু উড়াও দেখি পবন দেব পুরাতে পারেনি অগ্নিদেব কে বলছেন তুমি এই গাছটা পুরাও দেখি অগ্নিদেব পুরাতে পারেন তো ভগবানের যদি ইচ্ছা না হয় একটা গাছ ও উড়ে না আমাদের কি ক্ষমতা আছে আমরা অহংকার করি অনেক সময় আমাদের কি ক্ষমতা আছে সেজন্য ভগবান আমাদেরকে শিখাচ্ছেন 
হ্যাঁ যে অহংকার করো না আমি তোমার অহংকার যে একটা ফুমের উড়িয়ে দিতে পারবো আমি এমন খুব তুচ্ছ জিনিস দিয়ে তোমার অহংকার চূর্ণ করতে পারবো এটা হচ্ছে দশম শিক্ষা এবার এগারোতম শিক্ষা এগারো তম শিক্ষা হচ্ছে যে কি যে ভগবান যে ভগবান তিনি যে ভগবান সেটা প্রমাণ করলেন গৌতম লীলার মাধ্যমে তিনি ছোট শিশু সাত বছর বয়স হ্যাঁ তিনি একটা বাচ্চা শিশু যেভাবে একটা মাশরুম কে তুলে ধরে অনেক আমাদের ঘরের আশেপাশে অনেক সময় মাশরুম জন্মায় ছোট ছোট মাশরুম ব্যাঙের ছাতা তো একটা বাচ্চা শিশু যদি মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা তুলে কি কষ্ট হয় নাকি কোনো কষ্ট হয় না একদম অনায়াসে তুলে ঠিক সেরকম ভাবে কৃষ্ণ এত বিশাল গোবর্ধন পর্বত কে তুলে ধরেছিলেন এটার দ্বারা কৃষ্ণ বললেন যে দেখো তোমরা এই জগতে অনেকে নিজেকে ভগবান বলে দাবি করছো তোমরা বলছো আমি হচ্ছে ঈশ্বর আমি হচ্ছে কল্কি অবতার আমি হচ্ছে পরম ব্রহ্ম তোমরা নিজেকে ভগবান বলে দাবি করছো কিসের ভগবান তুমি তুমি নিজেকে গোপী জন বল্লভ বলে দাবি করছো তুমি গোপীদের ঈশ্বর হতে চাইতো তুমি মেয়েদের সাথে রাষ্ট্রীলা করতে চাইছো খুব ভালো কথা কিন্তু তুমি যদি ভগবান হও তুমি আমার মতো লীলা করো আমি তো গোপীদের সাথে রাষ্ট্রীলা করার আগে এই গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলাম গোপীদের সাথে রাষ্ট্রীলা করেছে নয় বছর আট নয় বছর বয়সে আর সাত বছর বয়সে এর আগে হ্যাঁ রাষ্ট্রীলা করার আগে আমি গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছি তো তোমরাও গোপীদের সাথে রাষ্ট্রীলা করতে চাইছো তো গিরি গোবর্ধনটা একটু ধারণ করো আগে হ্যাঁ গিরি গোপী জন বল্লভ হতে চাইছো আগে গিরি বড় ধারি হও আগে গিরি বড় ধারি হও গোবর্ধন পর্বতটা ধারণ করো আরে গাধা তোমরা তো গোবর্ধন পর্বত কি ধারণ করবে তোমরা একটা টেবিল দাঁড়িয়ে হতে পারবে না তোমরা একটা বাম হাতে কনিষ্ঠাঙ্গল দিয়ে একটা টেবিল ধারণ করতে পারবে না তোমরা নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করছো কিসের ঈশ্বর তুমি তো কৃষ্ণ এটা প্রমাণ করলেন যে তিনি ঈশ্বর এবং ভবিষ্যতে কেউ যেন নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করতে না পারে সেজন্য তিনি একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করে স্ট্যান্ডার্ড সেট করলেন তিনি একটা মানদণ্ড স্থাপন করলেন যে কেউ যদি ঈশ্বর হতে হয় তার কি গুণ থাকা উচিত তার মধ্যে সর্বশক্তিমত্তা থাকা উচিত এটা কৃষ্ণ এই লীলার মাধ্যমে স্থাপন করে কয়টা গেল কয়টা শিক্ষা গেল এরপর হচ্ছে বারো নম্বর শিক্ষা বারো নম্বর শিক্ষা হচ্ছে যে কৃষ্ণ যখন গোবর্ধন পর্বটা তুলে ধরেছিলেন তখন চারিদিকে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল এবং কৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসী সবাইকে বলেছিলেন যে তোমরা সবাই এই গোবর্ধন পর্বতের নিচে এসে আশ্রয় নাও তখন সমস্ত বৃন্দাবনবাসীরা কৃষ্ণের কথা মতো সে গোবর্ধন পর্বতের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তখন কৃষ্ণ কি করেছিলেন তার যে সাপ অনন্তনাগ অনন্তনাগ কৃষ্ণের সেবক মহাবিষ্ণু যে অনন্তনাগের উপর শুয়ে থাকে কৃষ্ণ সেই অনন্তনাগকে আদেশ করলেন হে অনন্তনাগ তুমি আসো তুমি এই গোবর্ধন পর্বত যেটা আমি ধরেছি এটা চারিদিকে তুমি পেঁচিয়ে রাখো যাতে ইন্দ্র যে বজ্রের মতো থামের মতো শিলা বৃষ্টি করছে ভয়ঙ্কর বৃষ্টি করছে সেগুলো যেন এ পর্বতকে ক্ষতি করতে না পারে রোজবাসীদের ক্ষতি করতে না পারে আর তুমি কি করো এই পর্বত আমরা আমি যে পর্বতটা ধরে আছি এটা চারিদিকে তুমি একটা গোল হয়ে বৃত্ত হয়ে পেঁচিয়ে থাকো যাতে বৃষ্টির একটা জলও এক ফোটা জলও যেন এই আমি যেখানে লীলা করছি গোবর্ধন পর্বত ধরা আছে এখানে যেন কোনো জল যেন ঢুকতে না পারে সবাই যেন নিরাপদে থাকে এভাবে কৃষ্ণ সমস্ত ব্রজবাসীদেরকে তাদের গাবিগুলোকে সবাইকে কৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন কৃষ্ণের এই ভয়ঙ্কর উৎপাত থেকে সরি ইন্দ্রের এই ভয়ঙ্কর উৎপাত থেকে এখান থেকে আমরা কি শিখতে পারি আমরা যদি কৃষ্ণের শরণাগত হই আমাদেরকে একটা বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস ও পালন যে কৃষ্ণ অবশ্যই আমাকে রক্ষা করবে আমার কাছ হচ্ছে কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করা এবং যদি কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করি কৃষ্ণের শরণাগত হই কৃষ্ণ অবশ্যই আমাকে রক্ষা করবে এই বিশ্বাস আমাদের থাকতে হবে এটা হচ্ছে বারো নম্বর শিক্ষা তারপর তেরো নম্বর শিক্ষা হচ্ছে যে কৃষ্ণ যখন গোবর্ধন পর্বতকে ধারণ করেছিলেন তখন কৃষ্ণ বাসি বাজাচ্ছিলেন এক হাতে তো আঙ্গুলে ধরে আছে আর আরেক হাতে কৃষ্ণ বাসি বাজাচ্ছে আর কৃষ্ণ কে বাসি বাজাতে দেখে কিছু কিছু গোপ গোপীরা বলছে কৃষ্ণ তুমি এখন বাসি বাজিও না বাসি বাজানো বন্ধ করে দাও কেন বাসি বাজানো বন্ধ করে দাও কারণ তুমি যদি বাসি বাজাও না 
তাহলে এখানে গোপীরা সবাই তোমার দিকে তাকাবে তুমি গোপীদের দিকে তাকাবে তুমি গোবর্ধনের ধারণ করার কথা ভুলে যাবে তুমি হয়তো পাহাড়টা তোমার হাত থেকে পড়ে স্লিপ খেয়ে আমরা সবাই চাপা পেয়ে মারা যাব হয়তো ইন্দ্রের বৃষ্টিতে আমরা মরবো না কিন্তু তুমি যদি কোনো কারণে পাহাড়টাকে ছেড়ে দাও না তখন আমরা সবাই এই চাপা পড়ে মরে যাব তখন তখন কৃষ্ণ হাসছেন মুচকে হাসছেন তিনি চিন্তা করছেন যে এরা কত ভয় পাচ্ছে আমি তাদেরকে আনন্দ দিতে চাইছি কিন্তু তারা ভয় পাচ্ছে কৃষ্ণ তখন কিছু বললেন না তখন বলরাম বললেন বলরাম বললেন যে হে ব্রজবাসীরা তোমরা ভয় পেও না কৃষ্ণ বাসে বাজালে কোনো ক্ষতি হবে না বরং তোমরা আরো আনন্দ পাবে বাসির ধ্বনিতে কৃষ্ণের বাসে এত মহান এত শ্রেষ্ঠ যে কৃষ্ণের বাসির ধ্বনি কৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করেন ব্রহ্মার ধ্যান ভেঙে যায় শিবের তপস্যা ভেঙে যায় তারাও বংশীধ্বনি শুনেন কৃষ্ণের বাসে এত মহান তো তোমরা কৃষ্ণের বাসি শুনো আর আমরা আজকে এই গোবর্ধন পর্বতের নিতে সাত দিন ফেস্টিভাল হবে ফেস্টিভাল মহোৎসব মহোৎসব হবে কৃষ্ণের বাসি শুনবো কৃষ্ণের গুণগান গাইবো কৃষ্ণের প্রসাদ পাবো শুধু আনন্দ আর আনন্দ তো সাত দিন ব্রজবাসীরা সব কিছু ভুলে গেল শুধু আনন্দ করলো কৃষ্ণ বাসে বাজাচ্ছে আর ওরা শুনছে নাচছে গাইছে খুব মজা হচ্ছে সেখানে এটা এখান থেকে শিক্ষা কি যে আমরা যদি কৃষ্ণের শরণাগত থাকি দেব দেবীদের শরণাগত না হয়ে আমরা যদি কৃষ্ণের শরণাগত থাকি তাহলে আমাদের কোনো বিপদ তো হবেই না উল্টো আপনার সব সময় আনন্দে থাকতে পারবো এবং এত আনন্দে থাকবো আমরা দুনিয়া দুনিয়াতে কি হচ্ছে সবকিছু ভুলে যাবো কোথায় কি হচ্ছে কোথায় কে মরলো কে বাঁচলো কোথায় কে কি হলো কোনো চিন্তা আমাদের করার দরকার নেই আমরা সব চিন্তা কৃষ্ণ করবে আমরা শুধু কৃষ্ণের কৃষ্ণকে দর্শন করব কৃষ্ণের বাসি শুনব কৃষ্ণ কথা আলোচনা করব কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করব কৃষ্ণ প্রসাদ পাবো বাস আর কোনো চিন্তা নেই অশোক অবয় অমৃত আধার তোমারও চরণ ধয় তাহাতে এখনো বিশ্রাম লোভিয়া ছাড়িনু ভবেরও ভয় আমরা যদি কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় আশ্রয়ে থাকি কোনো ভয় আমাদের থাকবে না শুধু আনন্দ আর আনন্দ থাকবে এটা হচ্ছে একটা আরেকটা শিক্ষা এবং আরেকটা শিক্ষা হচ্ছে পরবর্তী শিক্ষা তেরো নম্বর নাকি পরবর্তী যে শিক্ষা সেটা হচ্ছে যে তেরো নম্বর শিক্ষা সেটা হচ্ছে এখানে তো ইন্দ্র এসেছে ইন্দ্র এসেছে ও চোদ্দ নম্বর আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলছি না আমি ওই কাউন্টটা ঠিক মতো করতে পারবো না কাউন্টটা আপনারা রাখবে কয় নাম্বার হচ্ছে ঠিক আছে তো সাত দিন ইন্দ্র বৃষ্টি দিয়েছেন সাত দিন বৃষ্টি দিতে 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 ইন্দ্রের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে গেছে এবং তার সমস্ত যত সেবক সেবিকারা ছিল ইন্দ্রের তারাও খুব একদম ক্লান্ত হয়ে গেছে তখন ইন্দ্র ওটা ভুলটা বুঝতে পারল ও আমি তো ভুল করছি কৃষ্ণ তো কোনো সাধারণ মানুষ নয় কৃষ্ণ তো মনে হয় ঈশ্বর ভগবান আমি তো ভুল করে ফেললাম তখন ইন্দ্র তার আসল অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে মিথ্যাহংকারটা যখন বিনষ্ট হয়ে গেছে তখন তার স্বরূপ সে ফিরে পেয়েছে এবং সে যে একটা বোকামি করেছে সেটা সে বুঝতে পেরেছে তো সেজন্য পরবর্তী শিক্ষা হচ্ছে মিথ্যাহংকার যখন বিনষ্ট হয়ে যায় তখন মানুষ তার স্বরূপ ফিরে পায় এবং নিজের বোকামিটা বুঝতে পারে ইন্দ্রের ক্ষেত্রে এটা হয়েছিল ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিল যে আমি কত অসহায় কত তুচ্ছ আমি আর কৃষ্ণ হচ্ছেন আমার প্রভু আমার প্রভু চরণে আমার প্রভু কৃষ্ণ ভগবান হয়ে তিনি এই পৃথিবীতে গোপালক করছেন আর আমি তাকে অবজ্ঞা করেছি তার চরণটা আমার মহাপরাধ হয়ে গেল কিভাবে করে সে বুলটা বুঝতে পেরেছে তখন তার ফুলানো অহংকারটা নষ্ট হয়ে গেছে এবং সে তার বুলটা জন্য অনুশোচনা করতে শুরু করেছে তো সেজন্য আমাদেরও যখন মিথ্যা অহংকার চূর্ণ হয়ে যায় তখন আমরা বুঝতে পারে আমি কত বোকা আমি করেছি সেজন্য বলা হয় যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা শুনে শিখে আর বোকা লোকেরা ঠকে শিখে তো ইন্দ্র ঠকে শিখেছিল তো যারা বুদ্ধিমান তারা শুনে শিখে পনেরো নাম্বার অনেক সময় কেউ যখন খুব গর্ব গর্বান্বিত হয়ে যায় কেউ যখন খুব বেশি দাম্বিক হয়ে যায় সে তখন মনে করে কি জ্যেষ্ঠ ভক্ত গুরুদেব বা ভগবান তারা হচ্ছে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তারা আমার সাথে কম্পিটিশন করতে চায় তারা আমাকে দাবিয়ে রাখতে চায় 
তারা আমাকে তুচ্ছতা ছিল জ্ঞান করছে আমার আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না এরকম একটা মনে হয় তখন কেউ যখন দাম্বিক হয়ে যায় তখন সে গুরুদেবকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে কৃষ্ণকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে সিনিয়র বক্তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে সেই জন্য ইন্দ্র এটা মনে করেছিল ইন্দ্রের এই ভুল হয়েছিল পরবর্তীতে সে ভুলটা বুঝতে পেরেছে সে মনে করেছিল ও কৃষ্ণ একটা বাচ্চা শিশু হয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে আমাকে পূজাটা বন্ধ করে দিয়েছে সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখাচ্ছে মনে আমার শক্তি বেশি না কৃষ্ণের শক্তি বেশি প্রথমে সে এরকম মনে করেছিল পরবর্তীতে ভুলটা বুঝতে পেরেছে সেই জন্য সে প্রার্থনা করেছে হে প্রিয় ভগবান মিথ্যা অহংকার স্ফীত হওয়ার ফলে আমি মনে করেছিলাম গোপদেরকে ইন্দ্রযজ্ঞ করতে না দিয়ে আপনি আমার প্রতি অপরাধ করেছেন আমি ভেবেছিলাম উৎসর্গের জন্য আমার যে যে সমস্ত ভোগ সামগ্রী দিয়ে আমাকে পুজো করার জন্য তারা রাজি হচ্ছিল সেগুলো আপনি নিজে ভোগ করতে চেয়েছে চাচ্ছেন সেটা আমি মনে করেছিলাম আমি ভেবেছিলাম গোবর্ধনের পুজো পূজা করার নাম করে আপনি নিজের পূজা করবেন আমার ভোগে ভোগ বসাচ্ছেন আপনি আমার ভোগে আপনি ভাগ বসাচ্ছেন তা এখন আপনার কৃপায় আমি আমার ভুলটা বুঝতে পেরেছি আমি বুঝতে পেরেছি আপনি হচ্ছেন ঈশ্বর এভাবে ইন্দ্র তার ভুলটা বুঝতে পারবে সেজন্য আমাদের কখনো আমাদের সিনিয়র অথরিটি সিনিয়র বৈষ্ণবরা গুরু বা ভগবানকে আমাদের প্রতি কম্পিটিটর আমাদের প্রতিযোগী বলে ভাবা উচিত না তারা তারা যা কিছু করছেন আমাদের মঙ্গলের জন্য এটা আমাদের এই মানসিকতা আমাদের থাকা উচিত আরেকটা এটা তো একটা শিক্ষা এর পরবর্তী শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষা কি ইন্দ্র একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল কি করেছিল ইন্দ্র যখন সিদ্ধান্ত নিল যে আমি তো ভুল করেছি এখন ভুলটা আমি স্বীকার করবো কৃষ্ণের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইব তো কৃষ্ণের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইব এখন আমি যদি ডাইরেক্ট যাই তো কৃষ্ণ তো ক্ষমা করবে না কারণ কৃষ্ণ চরণে আমি এত অপরাধ করেছি কৃষ্ণের ভক্তদেরকে কষ্ট দিয়েছি বৃন্দাবনবাসীদেরকে কষ্ট দিয়েছি তো ভক্তদের চরণ অপরাধ হয়ে গেছে তো কৃষ্ণের চরণ অপরাধ করলে কৃষ্ণ ক্ষমা করে কিন্তু ভক্তের চরণ অপরাধ করলে কৃষ্ণ তো ক্ষমা করে না সেই জন্য আমি যদি ডাইরেক্ট গিয়ে কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চাই কৃষ্ণ আমাকে ক্ষমা করবে সেই জন্য আমি একটা বুদ্ধি খাটাবো সে কি করেছে সুরভি গাভীর কাছে গেছে সুরভি গাভীর কাছে গিয়ে সুরভিকে বলছে মাথা আপনি তো আমারও মাথা জগতের মাথা তা আপনি আমাকে একটু উপকার করতে হবে তো সুরভি গাভী বলছে হ্যাঁ বলো কি উপকার করতে হবে বলো তখন সুরভি গাভী বলছে আপনি একটু আমার আমার আগে আগে যেতে হবে আমার সাথে সাথে চলেন কৃষ্ণের কাছে চলেন আপনি আমার আগে গিয়ে কৃষ্ণকে যাবেন কৃষ্ণের কাছে গিয়ে কৃষ্ণকে শান্ত করবেন কৃষ্ণকে আপনার দুধ দিয়ে অভিষেক করাবেন তারপর কৃষ্ণ যখন একটু হাসি খুশি মেজাজে থাকবে তখন আমি আসবো আর আপনি আমার পক্ষ হয়ে একটু কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চাইবেন যেন কৃষ্ণ আমাকে ক্ষমা করে তখন সুরভি কাবি কৃষ্ণের সাথে গিয়েছেন কৃষ্ণের কাছে গিয়ে সুরভি কাবি কৃষ্ণকে অভিষেক করিয়েছেন এবং তারপর সুরভি কাবি বলছেন কৃষ্ণ ইন্দ্র তো এরকম একটা ভুল করেছে তুমি ওনাকে ক্ষমা করে দাও তখন ইন্দ্র এসেছে ইন্দ্র এসে তার মুকুটটা কৃষ্ণের চরণে রেখেছে কৃষ্ণকে প্রণাম করেছে আর কৃষ্ণের কাছে এই প্রার্থনা গুলো করছে হে ভগবান আপনি আমি তো আপনাকে চিনতে পারিনি আমার ভুল হয়ে গেছে ক্ষমা করে এই যে এখান থেকে কি শিক্ষা যে যদি কোনো কারণে আমরা ভুল করে ফেলি কোনো বৈষ্ণবদের চরণে বা ভগবানের চরণে গুরুদেবের চরণে অপরাধ হয়ে যায় তখন সরাসরি আমি ক্ষমা না চেয়ে অন্য অন্য কোন সিনিয়র বৈষ্ণব যাকে ভগবান পছন্দ করে বা গুরুদেব পছন্দ করে এরকম কোন বৈষ্ণবকে সাথে নিয়ে যাওয়া উচিত যেহেতু ওই বৈষ্ণব গুরুদেবের প্রিয় বা যার চরণে আমার অপরাধ হয়েছে তার অত্যন্ত প্রিয় একজন ব্যক্তি তো তিনি যদি আমার হয়ে রিকমেন্ড করেন তিনি যদি আমার হয়ে অনুরোধ করেন তখন অবশ্যই গুরুদেব সিনিয়র বৈষ্ণবকে আমাদেরকে ক্ষমা করে দেব ওরকম একজন ব্যক্তিকে নিয়ে তাদেরকে তাদের সহায়তা নিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করে তাদের মাধ্যমে যদি আমরা ক্ষমা চাই তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি আমরা ক্ষমাটা পাব এটা আমরা ইন্দ্রের কাছ থেকে শিখতে পারি আর একটা শিক্ষা তারপর পরবর্তী শিক্ষায় আমি যাচ্ছি পরবর্তী শিক্ষা হচ্ছে ভগবানের ধামে তারাই প্রবেশ করতে পারে যারা রজ এবং তমগুণ থেকে মুক্ত ভগবত ভগবানের ধামে তারাই প্রবেশ করতে পারে যারা রজ এবং তমগুণ থেকে মুক্ত দেখুন ইন্দ্র যে ক্রোধ দেখিয়েছিল এটা কিসের প্রকাশ এটা হচ্ছে রজগুণের প্রকাশ আর তমগুণটা কখন হলো যখন তো একদম পাগলের মতো হয়ে গেল সবগুলো তসনস করে দিচ্ছে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং একদম সবাইকে নষ্ট করে দিতে চাইছে এটা তো একদম তমগুণে চলে গেছে এবং সেজন্য ইন্দ্র দেখুন ইন্দ্র এত বড় দেবতা দেবরাজ ইন্দ্র 
এত মহান একজন ব্যক্তি কিন্তু তিনি ভগবত দামে যেতে পারেন হ্যাঁ আর বৃত্তাসুর আমরা জানি বৃত্তাসুরের সাথে ইন্দ্রের একটা লীলা আছে না বৃত্তাসুরের সাথে ইন্দ্রের যুদ্ধ হচ্ছিল বৃত্তাসুর ছিল ভগবান নারায়ণের ভক্ত ইন্দ্র হচ্ছে নারায়ণের ভক্ত কিন্তু ইন্দ্র ভগবানের উপর বিশ্বাস নয় ভগবান নিজে দদিচি মুনির হাত থেকে একটা বজ্র দিয়েছেন ইন্দ্রকে এবং ইন্দ্রকে বলেছেন তুমি যদি এই বজ্রটা বজ্রটা দিয়ে বিদ্যাসুরকে মারো বিদ্যাসুর অবশ্যই মরবে তো ভগবান সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ইন্দ্রকে তারপরও ইন্দ্রের বিশ্বাস নেই ভগবানের মুক্ত হয়ে ভগবানের দামে ফিরে যাও দেখুন অসুর হয়ে তার ভগবানের প্রতি এত বিশ্বাস আর ইন্দ্র দেবতা হয়ে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস সেজন্য ইন্দ্র হচ্ছে মিশ্র ভক্ত আর বিদ্রাস ছিল শুদ্ধ ভক্ত সেজন্য এখান থেকে আরেকটা শিক্ষা হচ্ছে আমাদেরকে শুদ্ধ বক্ত হতে হবে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে মিশ্র বক্ত হলে চলবে না আমরা যদি ইন্দ্রের মতো রজগুণ তমগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকি আমরা ভগবত দামে যেতে পারবো না আর আমরা যদি শুদ্ধ বক্ত হই তাহলে আমরা অবশ্যই ভগবানের দামে যেতে পারবো বিদ্যাস রসুর হয়েও ভগবত দামে গিয়েছিল কারণ তিনি রজ তমগুণের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তিনি ভগবানের ভগবানের উপর নির্ভরশীল ভগবানকে বিশ্বাস করতেন আর ইন্দ্র এত বড় দেবরাজ হয়ে স্বর্গের দেব হয়ে ভগবত দামে যেতে পারলেন না বিদ্যাসুরকে মারলেন এ কথা সত্য কিন্তু তিনি রথতম গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে পদেই থেকে গেলেন এই জগতেই থেকে গেলেন সেই জন্য প্রকৃত বিদ্যা কোথায় নয় যুদ্ধে জয়ী হবে তা প্রকৃত জয় না জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়া মৃত্যুর যুদ্ধে জয়ী হওয়া সেই জন্য ইন্দ্র এত বড় দেবতা হয়েও তিনি ভগবত দামে যেতে পারেননি আর বিদ্যাসুর একজন অসুর হয়েও তিনি ভগবত দামে চলে গিয়েছেন সেই জন্য ভগবত দামে তারাই যেতে পারে যারা রজ এবং তমগুণ থেকে মুক্ত যারা সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের উপর নির্ভরশীল এরকম ব্যক্তিরাই ভগবত দামে যেতে পারে এখান থেকেও আমরা সেটা শিখতে পারি তারপর কয়টা একটা শিক্ষা কয়টা ষোলোটা আঠারোটা হয়ে গেল পরবর্তী শিক্ষা হচ্ছে যে কেউ যখন অপরাধ করে ভগবানের চরণে ভগবান অনেক সময় সরাসরি শাস্তি দেন না কিন্তু তিনি মিথ্যা হংকারটা নষ্ট করে দেন ভগবান কেউ যখন গর্বিত হয়ে যায় দাম হয়ে যায় ভগবান হয়তো না কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতি ফেলবে এমন একটা পাকে ফেলবে ওই পাকে ঘুরতে গিয়ে মৃত্যু অহংকারটা নষ্ট হয়ে যায় ইন্দ্র এত বড় দেবতা ছিল ভগবান ইন্দ্রকে শাস্তি কিন্তু এমন একটা কাহিনী ভগবান নাটক রচনা করেছেন সেই রচনার সেই নাটকে পড়ে ইন্দ্রের অহংকারটা চূর্ণ হয়ে গেছে ইন্দ্র প্রার্থনা করছে হে প্রভু আপনি হচ্ছেন সমস্ত জগতের পিতা আপনি সমস্ত জগতের পরম গুণ সবকিছুর পরম অধিশ্বর মহাকাল রূপে আপনি অত্যন্ত সুদক্ষ রূপে অপরাধীদের দণ্ড দান করে এই জগতে আমার মতো বহু মূর্খ রয়েছে যারা নিজেরকে পরম ঈশ্বর বা সর্বে সর্ব মনে করে আপনি এত করুণাময় যে তাদের সে অপরাধের দণ্ড না দিয়ে আপনি তাদের গর্বকে খর্ব করার আয়োজন করেন যাতে তারা বুঝতে পারে যে আপনি হচ্ছেন সর্বলোক মহেশ্বরম আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান তো এটা মনে করবেন না যে একজন ব্যক্তি অনেক অহংকারী হয়ে গেছে দাম্বিক হয়ে গেছে আর ভগবান কোনো শাস্তি দিচ্ছে না তাকে ভগবান শাস্তি এখন দিচ্ছে না উপযুক্ত সময় হলে এমন একটা চক্রে তাকে ফেলবে না একদম একদম উচিত শিক্ষা সে পেয়ে যাবে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তারা কোনো কিছুর জন্য গর্ব করে না তারা সবকিছু ভগবানকে গুরুদেবকে সিনিয়র বৈষ্ণবদেরকে তারা সেরকম ক্রেডিট যদি আপনার সেটা আপনার দম্বের কারণ হবে আপনার হৃদয়টা অহংকারী স্মৃত হয়ে যাবে সেজন্য সেটাকে ক্রেডিট যখন কেউ আমাদের প্রশংসা করবে 
পূজো করবে সম্মান করবে সেটা গুরুদেবের কাছে দিয়ে দিতে হবে কৃষ্ণের কাছে দিয়ে দিতে তা না হলে ইন্দ্রের মতো আমরা অহংকারী হয়ে যেতে পারি তারপর বিশ নম্বর শিক্ষা ভগবান এবং তার প্রতিনিধিদের অধিকার আছে আমাদেরকে শাসন করার আমাকে শাসন করার অধিকার একজনকে দিতে হবে এবং আমাদের গুরুদেব বা আমাদের অথরিটি বা আমাদের ভগবান যদি আমাদেরকে শাসন করে সেটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ বলে মনে করতে হবে সেটাকে এটা মনে করবে না যে তার নিষ্ঠুর আমাকে কষ্ট দিচ্ছে আমাকে লাইক করে না আমার উন্নতি সহ্য করতে পারছে না এরকম মনে করবেন মনে করবেন এটা আমার আশীর্বাদ তারা আমাকে বকা দিচ্ছে আরে এই জগতে কত লোক আছে বলেন তো যে ভগবানের বকা খেতে পারে এমন কে আছে যে ভগবানের বকা খায় গুরুদেবের বকা খায় এরকম কে আছে বিদ্যান পুণ্ডরিক বিদ্যানিধিকে জগন্নাথ রাতের বেলা এসে থাপ্পড় মেরেছে আর পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি আনন্দে নাচছে ভগবান থাপ্পড় মেরেছে কত আর কত সৌভাগ্যের কত ভগবান থাপ্পড় মেরেছে ভগবানের থাপ্পড় কয়জন খেতে পারে আপনি সৌভাগ্যবান বলে সিনিয়র বক্তা আপনাকে থাপ্পড় মারছে আপনাকে বকা দিচ্ছে একবার আমার একজন শিক্ষা গুরু তিনি আমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যেটা আমার ভালো লাগেছে আমার খুব মনে আছে এখন তো উনি আমার শিক্ষা গুরু আমাকে বলছে দেখো মূর্তিমান দেখো যদি তুমি দেখো যে এই তুমি বক্তি জীবনে আসার পরে সবাই তোমাকে প্রশংসা করছে সবাই তোমাকে গুণগান গাইছে তাহলে মনে করো সামনে তোমার জন্য গুণ্নি জ্বর অপেক্ষা করছে তোমার জন্য সাইক্লোন অপেক্ষা করছে তোমার বক্তি একদম তসনস হয়ে যাবে তোমার জন্য বিপদ অপেক্ষা করছে সবাই যদি তোমার গুণগান করে প্রশংসা করে তার মানে বুঝে নিও সামনে তোমার জন্য বড় ধরনের বিপদ অপেক্ষা করছে আর সবাই যদি তোমার নিন্দা করে সবাই তোমার বদনাম করছে নিন্দা করছে তোমাকে অপমান করছে জ্বালাতন করছে তাহলে বুঝে নিও তোমার জন্য ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল সামনে তোমার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে এরা এগুলো নিন্দা অপমান নয় এগুলো তোমার উপর ওরা আশীর্বাদ করছে এভাবে তুমি দর্শন করো তো সেজন্য এটা হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যে আমাদের কে শাসন করার অধিকার রয়েছে তাদের তারা যদি শাসন করে এটা আমার আশীর্বাদ এভাবে ঠিক আছে একুশ নম্বর শিক্ষা ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন মূর্খদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে তোমরা কখনো ভগবান হতে পারবে না একমাত্র আমি হচ্ছি ভগবান সবাই কর্তা হতে চাই ভোক্তা হতে চাই নিয়মতা হতে চাই ভগবান এই গৌধন লীলার মাধ্যমে গৌধন পর্বতকে ধারণ করার মাধ্যমে ভগবান কর্তা নও ভোক্তা নও নিয়ন্তা নও আমার অধীন আমি প্রকৃতির তিন গুণের মাধ্যমে তোমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছি তোমরা ভগবান হতে পারবে না কখনো হবে না এটা আমি আগেও একবার বলেছি সেজন্য আর এত ব্যাখ্যা করছি না তারপর একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে যে মূর্খের মতো আচরণ করছে তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের কাছে গিয়ে নিজের মূর্খতাটা স্বীকার করা ইন্দ্র মূর্খের মতো আচরণ করেছিল মূর্খের মতো আচরণ করলো তার একটা ভালো গুণ ছিল ভালো গুণটা কি সে বুলটা বুঝতে পেরেছিল আর বুলটা বুঝতে পেরে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইতে গেল অনেক সময় আমরাও ভুল করি ভুল তো মানুষই করে না মানুষ মাত্রই ভুল সবাই ভুল করে ভুল করাটা অস্বাভাবিক না কিন্তু ভুল করার পরে সেটা স্বীকার করা অনুসূচনা করা সেটা যেন ক্ষমা চাওয়া সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ গুণ যেটা সবার থাকে না ইন্দ্রের সেটা ছিল ইন্দ্রের কাছ থেকে এটা এই শিক্ষাটা আমাদের নেওয়া উচিত যে যদি কোনো কারণে কোনো কারো কাছে কারো চরণে আমাদের অপরাধ হয়ে যায় তাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া অনুতাপ করা তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা তাদের সেবা করা হ্যাঁ এই এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কোয়ালিটি এগুলো ভক্তের অর্জন করা উচিত ভুল যদি আমি যদি মূর্খের মতো আচরণ করি সে মূর্খামিটা স্বীকার করা উচিত দ্বিধা করা উচিত না স্বীকার করা স্বীকার করার ক্ষেত্রে তো ইন্দ্র বলেছিল হে প্রভু আমি আপনার চরণে মহাপরাধ করেছি ঐশ্বর্যের মদে মত্ত হয়ে আপনার অনন্ত বৈভব আমি উপলব্ধি করতে পারিনি হে প্রভু কৃপা করে আমাকে ক্ষমা করুন কেননা আমি অত্যন্ত মূর্খ আপনি দয়া করে আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন কোনোদিন আমি আর মূর্খের মতো আচরণ না পরবর্তী শিক্ষা ভগবানের চরণ কমল ছাড়া এই জগতে আর কোন আশ্রয় নেই একমাত্র আশ্রয় হচ্ছে ভগবানের চরণ কমল এই লীলার মাধ্যমে ভগবান আমাদেরকে শিখালেন ইন্দ্র ভক্ত গোবর্ধন ভক্ত ব্রজবাসীরাও ভক্ত সবাই ভক্ত 
সবাই ভগবানের ভক্ত এখন ভক্তের ভক্তের মধ্যে যখন ফাইটিং হচ্ছে তখন ভগবান শিখাচ্ছেন যে তখন তোমাদের কি করা উচিত দেখো ভক্ত হয়ে তার মধ্যে অহংকার এসেছে তখন তুমি কি করবে এবং কিভাবে তুমি সেই ভক্তের সাথে আচরণ করবে ভগবান আমাদেরকে শিখেছেন দেখো তুমি অনেক বড় ভক্ত হয়েছো আর এত বড় ভক্ত হয়ে গেছে যে ভগবানের চরণটাকে তুমি ভুলে গেলে ভক্ত পদের পোস্টের মর্যাদা পেয়ে পদের গর্বে ভগবানের চরণটা তুমি ভুলে গেলে তাহলে তোমার এই পথটা ভগবান কি করবে একটু তোমাকে একটু সাইজ করবে তোমাকে এমন একটা পরিস্থিতিতে ফেলবে না তখন তোমার এই পদের অহংকারটা চলে যাবে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে চরণ ভগবানের চরণ ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই অনেক সময় দেখবেন অনেকে বলে যে কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে আমি কত দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি যে আমি কত দুঃখ প্রভু আমি তো ভক্ত হওয়ার আগে কোনো দুঃখ কষ্ট ছিল না এ কৃষ্ণ ভক্ত হওয়ার পরে দুনিয়ার সব দুঃখ আমাকে বাসা বেঁধেছে যত খারাপ খারাপ কাজ হচ্ছে আমার সন্তান অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে স্বামী মরে যাচ্ছে এই ব্যবসা লস হয়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে সব ক্ষতি হচ্ছে কেন কেন কৃষ্ণ কি নিষ্ঠুর তিনি কি ভক্তকে কষ্ট দেন ভক্তকে ভক্তরা যখন কষ্ট পায় তাহলে মনে করতে হবে যে এটার পিছনে ভগবানের একটা পরিকল্পনা আছে ভগবান কাউকে এমনি এমনি কষ্ট দেন বিশেষ করে ভক্তকে ভক্তের যে কষ্ট সেটা ভগবান এমনি এমনি দেন ভগবান কেন দেয় কারণ ভগবান জানে যে এই ভক্তকে আমি যদি এই কষ্টটা দিই তাহলে সে আমাকে বেশি করে ডাকবে আমাকে শরণাগত থাকবে আর ওকে যদি আমি সুখে রাখি তো আমাকে বলেই যাবে আমার চরণের কথা বলেই যাবে সেজন্য ভগবান অনেক সময় ইচ্ছে করে ভক্তকে কষ্ট দেয় যাতে সে সবসময় ভগবানের চরণ কমলের কথা চিন্তা করে সেজন্য ভক্তের কষ্টকে জনজাগতিক বলে মনে করা উচিত না সাধারণ বলে মনে করা উচিত না এটা ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করা উচিত আর সেই কষ্টের সময় আরো বেশি করে ভগবানের চরণে আশ্রয় নিয়ে থাকা উচিত ঠিক আছে এটা হচ্ছে পরবর্তী শিক্ষা তারপর এই লীলার মাধ্যমে কৃষ্ণ আমাদেরকে শিখাচ্ছেন যে তিনি শুধুমাত্র ঈশ্বরই নন তিনি একজন গুরুদেব গুরুদেবের কাজ কি গুরুদেবের কাজ হচ্ছে শিষ্যকে শাসন করা শিষ্য শব্দের অর্থ কি শিষ্য শব্দের মত মানে যে গুরুদেবের শাসনের অধীন তাকে বলা হয় শিষ্য তো এই লীলাতে কৃষ্ণ গুরুদেবের ভূমিকা পালন করেছেন আর ইন্দ্র পালন করেছে শিষ্য ইন্দ্র মূর্খ শিষ্যের মতো আচরণ করেছে অহংকারী হয়ে আর কৃষ্ণ গুরুদেবের মতো কৃষ্ণ ইন্দ্রকে শাসন করেছে তার ভুলটা সংশোধন করে দিয়েছে এমন ভাবে সংশোধন করেছেন যে ইন্দ্র নিজে বুঝতে পেরেছেন যে আমার কোনটা ভুল হয়ে কেন ভুল হয়েছে এবং সে ভগবানের কাছে এসে স্বীকার করেছে যে আমি আপনি হে প্রভু আপনি আমার প্রতি এতই কৃপাময় যে আমার দর্প চূর্ণ করে আপনি আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন ইন্দ্র বলছে তাই আমি আপনার সেই পাদপত্মে আশ্রয় গ্রহণ করছি হে প্রভু আপনি কেবল ভগবানই নন আপনি সমস্ত জীবের পরম গুরুদেব কারণ আপনি আমাকে সংশোধন করেছেন সেজন্য ভগবান শুধু ঈশ্বরই নন তিনি যে গুরুদেবের ভূমিকাও পালন করেন প্রত্যেকের হৃদয়ে ভগবান পরমাত্মা রূপে আছেন এবং ভগবান জানেন কার হৃদয়ে কখন কি অহংকার জন্মাচ্ছে আর সে অনুসারে ভগবান এমন ভাবে কিছু ঘটনা ঘটান তিনি আমাদের গুরুর মতো আমাদেরকে সংশোধন করেন এই লীলার মাধ্যমে কৃষ্ণ সমস্ত জীবদেরকে কিছু উপদেশ দিচ্ছেন কি উপদেশ দিচ্ছেন কৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন আমি কেবল তোমার প্রভু নই আমি শুধু তোমার প্রভুই নই সমস্ত দেবতাদের প্রভু আমি শুধু তোমাদের প্রভু নই মানুষের প্রভু নই অহম আদিহি দেবানাম মহর্ষি নাম চে সর্বস্ব সমস্ত দেব দেবী দেবতারা আমার অধীন আমি সমস্ত দেবতাদের প্রভু তোমরা কেউ প্রভু হওয়ার চেষ্টা করো না প্রভাত বলছেন তোমাদের কি কেউ যখন প্রভু বলে ডাকে প্রভু বলে ডাকাটা শুনো অন্যদেরকে প্রভু বলে সম্বোধন করো কিন্তু নিজে প্রভু হতে যেও না প্রভু হতে গেলেই বিপদ নিজে সবসময় দাস হয়ে দেখ তো কেউ যখন প্রভু বলে ডাকবে তুমি মনে করবে না যে আমি প্রভু হয়ে গেছি তুমি মনে করবে সে হচ্ছে প্রভু আর আমি হচ্ছে তার দাস এটা তুমি মনে করো তো প্রভু হয়ে প্রভু হতে যেও না প্রভু হলেই বিপদ তারপর কৃষ্ণ এই লীলার মাধ্যমে আমাদেরকে শিখাচ্ছেন যে তোমরা সব সময় তোমার সব সময় মনে রাখা উচিত যে তোমার যে ঐশ্বর্য সেটা তুমি আমার কৃপায় পেয়েছ 
আমাদের যা কিছু ঐশ্বর্য ধন সম্পদ পোস্ট পজিশন যা কিছু আমরা পেয়েছি এটা কৃষ্ণের কৃপায় পেয়েছি এটা আমাদের মনে রাখা উচিত এই লীলার মাধ্যমে কৃষ্ণ আরো শিখাচ্ছেন কোন জীব স্বাধীন নয় কেউ স্বাধীন হতে পারবে না ভগবানের কৃপা সবার দরকার ভগবানের কৃপা ছাড়া কেউ কখনো স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবে না তারপর আরেকটা শিখতে শিখাচ্ছেন যে সবার মনে রাখা উচিত যে কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান তা তিনি যদি কাউকে কৃপা না করেন তাহলে সে যতই মহান হোক যতই বড় কিছু হোক না কেন সেও অত্যন্ত নগণ্য হয়ে যায় তিনি তিনি যা যে কোনো ব্যক্তিকে দয়া করুণা দেখাতে পারেন শাসনও করতে পারেন সবাই তার শাসনে রোদিন কেউ তার থেকে বড় নয় তারপর এই লীলা থেকে আরেকটা শিক্ষা হচ্ছে যে কেউ যখন অহংকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন ভগবান অহৈতুকি কৃপা করে তার ঐশ্বর্য গুলো হরণ করেন তাকে দুঃখ কষ্টে ফেলে তার যেটার জন্য অহংকার সেটাকে হরণ করে এবং লাস্ট একটা শিক্ষা বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে লাস্ট শিক্ষা আমি জানি না কয়টা শিক্ষা হয়েছে লাস্ট আপনাদেরকে শুনবো লাস্ট শিক্ষা কাউকে তার পোস্ট পজিশন ছাড়তে হবে না বরং সেই পোস্ট পজিশন থেকে যে মিথ্যা অহংকার জন্ম হয়েছে সেই মিথ্যা অহংকারটাকে ছাড়তে হবে তো ইন্দ্রের অহংকার হয়েছিল তো কৃষ্ণ তাকে এমন ভাবে শিখালেন ইন্দ্রের অহংকারটা চূর্ণ হয়ে গেল কিন্তু কৃষ্ণ এটা বলেননি যে ইন্দ্র তুমি ইন্দ্রপথটা ছেড়ে দাও তুমি এখন অন্য কিছু করো কৃষ্ণ সেটা বলেননি এটার দ্বারা কৃষ্ণ শিখালেন যে পোস্ট পজিশন ছাড়ার দরকার নেই কিন্তু অহংকারটা ছাড়তে হবে সেটা তিনি শিখালেন এবং ইন্দ্রকে তিনি বললেন তুমি আবার স্বর্গরাজ্যে ফিরে যাও এবং সেখানে গিয়ে তোমাকে যে সেবা আমি দিয়েছি সেটা তুমি সেজন্য এটা হচ্ছে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যে পদ ছাড়তে হবে না কিন্তু পদের যে অহংকার সেটা আমাদেরকে ছাড়তে হবে তো কয়টা শিক্ষা হলো টোটাল কেউ নোট করেছেন আঠাইশটা ওকে তো ঠিক আছে আমি এখানে রাখছি আমি বলেছিলাম গোবর্ধন লীলা থেকে বৃষ্টি শিক্ষা আমি কাহিনীগুলো মানে কি ঘটেছিল কিসের পর সিকুয়েন্স অনুসারে কাহিনী আমি বলিনি মেন মেন শিক্ষাগুলো আমি আলোচনা করেছি তো যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আহ অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন এবং অন্যদেরকে বলবেন প্রচার করবেন তাহলে এই প্রয়াস সার্থক হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন কৃষ্ণ ভবনে থাকুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 শিল প্রভাত কি যায় শিল প্রভু মহারাজ কি যায় করতে হরে হরে